Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy, no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueña Somos tan distintos e iguales ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos. Aquí estamos comenzando Diario de Noticias. Aquí ponemos en marcha el noveno, me, el noveno día de este mes, del octavo mes del año. Qué lío que me hice con los números, pero bueno, es así. Es el viernes 9 de agosto, digamos, para que no sea tan complicado. Ese es el día que estamos poniendo en marcha aquí en la mañana de la radio. Una jornada muy fría, ¿eh? muy fría en Córdoba. Lo veníamos anunciando a lo largo de todo el seguimiento del pronóstico extendido de esta semana. Y le decíamos, hace mucho frío, hacen, va a ser, va a ser más. El viernes todavía va a bajar más. Bueno, y mirando así en lo que me marca a esta hora, el Servicio Meteorológico Nacional es para Córdoba un grado 3 bajo cero con una sensación térmica de 3 grados 3 bajo cero. Así que eh, fíjense lo que eh, eh, se está indicando. Debe ser, si no me equivoco, y acá lo, lo podemos charlar con Maru, con Tommy, con los que estamos ya dentro del estudio, uno de los días más fríos del año. Me parece que no, no habíamos tenido un registro eh, de 1,3 bajo cero de temperatura y la sensación térmica de 3,3 bajo cero en estos momentos. La verdad que, eh, bueno, está helado. Córdoba, por suerte, eh, se ha calmado un poco el viento ese que teníamos del sur, que todavía hacía que la sensación térmica sea eh, un poco más baja. Y como veníamos anunciando desde mañana, las mínimas van a seguir siendo frías, pero ya habrá más de 20 y eso ya se lo ve desde otra forma, ¿no? Desde otra mirada. Así que bueno, atención a los que estén por salir de casa porque está muy, pero muy frío en Córdoba en este día, que después vamos a tener sol y que después seguramente de a poquito va, va a ir calentando y vamos a tener una jornada eh, bastante más agradable. Pero la noticia a esta hora es el frío en Córdoba, 1,3 bajo cero y 3,3 bajo cero de sensación térmica, lo que tenemos en Córdoba capital. Imagínense lo que puede ser si empezamos a alejarnos un poquito de la ciudad capital, en donde las temperaturas siempre suelen estar un poquito más abajo y seguramente ya vamos a empezar a recibir algunas imágenes de ustedes de sus autos, de sus teléfonos celulares eh, a través del 351-3506-360 351-3506-360 para que ustedes puedan ahí mandarnos y contarnos cómo están arrancando esta fría mañana cordobesa en este 9 de agosto. ¿Cómo anda Maru? Hola, buen, buen día, día Maru buen Martín. Día. ¿Cómo anda, buen Maru? día, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Como buen viernes primero. Sí, bueno, eso es lo Estamos que... Estamos arrancando una fría mañana, pero es viernes. Sí, sí, y Ya sí. lo cambia todo. Cuando es viernes, cuando ves que te falta poquito, te ponen esta música de fondo, ya está. Estamos, estamos tratando de calentar y empezar a subir un poquito el, el ambiente. Viernes de esta semana de cuarenta y pico de días. Sí, sí, sí. sí. y aparte, sí. viste que agosto es largo. Sí, sí, la Agosto es largo. es largo. Y ya cuando arranca septiembre, ya arranca con otro olor, ya está. Ya se acabó el invierno. Sí, ¿viste coincido que totalmente. Que... Ayer lo hablamos en casa, decimos, qué largo agosto. Digo, ayer arrancamos con Tommy y veíamos que qué semana larga. Que... Y dijimos todo, pero sí, cuando es, llega septiembre no, ya, está, ya es otra cosa. Ya está, ¿no? ya, ya está en Navidad. 
Sí, Yo come mi tetone prácticamente. prácticamente. ¿Ves la, la, el trámite ese final que, que no se falta pasa nada. muy rápido. No falta nada. Rápido. Bueno, pero este año, nada, viene largo, viene largo y agosto particularmente. Y aparte con muchos altibajos, ¿no? Porque tenemos días de mucho calor, sí. días de mucho frío, eh, que llueve un poquito, que la humedad. El viento de agosto es típico, que, que siempre hay viene, viento. Viene Entonces, completo. Y dicen, por los pronósticos que habíamos dicho la otra vez, con nuestro querido Mario Navarro, sí. que también viene mucho calor. También, Así que lo también. esperaremos. Acá sí. estamos, acá sí, sí, estamos, sí, ¿no? Sí, sí, también Complicado. Después vendrá el dengue, vendrán los mosquitos, así que relájense y disfruten del día de hoy. Sí, mejor. sí, sí, va a, haber, va a haber absolutamente todo. Bueno, lo hablamos con el doctor Pisi esta semana cuando el gobierno de Córdoba sí. lanzó este plan de, de programa de vacunación y demás contra el dengue. Eh, justamente yo le decía eso, estamos a tiempo porque hay una dosis y hay otra que hay que ponerse tres meses después y si arrancamos en septiembre vamos a estar completando la vacunación en diciembre. Y Donde ya los mosquitos. Ya los otros días, Mar, un sí, día que sí. hizo calor, sí, ya había sí, mosquitos sí, sí, en sí, casa. Sí. Eh, y también lo que yo comentaba al aire es que muchas familias y muchos amigos dicen, che, empiecen a comprar el off. El off. Empiecen a buscar. A mí me costó los otros días en un gran eh, un hipermercado. Era como que buscaba nada, nada y lo encontré en una góndola así como allá, viste, como diciendo, está, pero si no lo encuentran, porque en cualquier momento le pegamos una, una subida habría, importante, mejor, viste. Habría que haber ido a comprar, Yo digamos. Ya compré. Ah, bien. muy bien. Sí, sí. Uh, eh, ¿Usted por revender? Tre, tre, sí, tengo, tengo a buen precio ahí. Ya, <risa> No, no, no tengo mercado libre. Tengo dos palets, pero los voy a vender en enero. Dice. A poner hasta 90 mil pesos. Sí. ¿no? En un momento, vos, vos entraba al mercado libre y pedían cualquier cosa cuando estábamos con esa fiebre. Es más, me acuerdo que un día te avisé, Maru, sí. acá cerca de casa, <ríe> es verdad, cerca es verdad. De casa están vendiendo. Además. Encima para el colmo te avisaban, porque pasaba en todos lados, el grupo del barrio, todo lo te decían, en tal lado hay, vayan, y llegaba y ya no había. Ya no había más. Sí. Y tenías que irte el otro y el otro. Sí, sí, pero sí, después sí. aparecieron un montón de remedios caseros. También, también. Que, para tratar que al menos. Lo del de... vainilla y todo mucho que, viste, la gente lo iba probando y decía, funciona, 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 sí. y bueno, y ahí estábamos. Y ahí bien. andamos con todas las mezclas caseras por, por todos lados. Bueno, también lo decía el doctor Pisi, vayan preparándote las mosquiteras, vayan teniendo sí, ¿no? esas precauciones y, por supuesto, el limpiado de los patios y esas cuestiones que... Las piletas. Exacto, donde el agua se acumula. En la, si tenés, no sé, una maceta, una cubierta en el patio, que por ahí es un adorno, una regla, y bueno, tratemos de mantenerlo lo más limpio posible. Y el off 3300 estaba el que... Ah, bien. Sí, 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 la verdad que estaba más o menos el precio. No, estaba bien, sí, 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 en, sí. Me acuerdo que en época lo pagábamos 3.500. Sí, sí, estaba sí, ahí, y sí, te sí, lo vendía sí. en cualquier marca. O sea, la marca, marca. La marca, sí, sí, la, sí, la oficial, marca. La, 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 oh, que exactamente. Ah, bien. Sí, sí, sí. Después hay uno verde que es un poco más caro porque tiene sí, más porque duración. Sí, más duración. ¿no? Sí. Pero bueno, y, y bueno, y los que puedan también y que tengan la, en las condiciones económicas de hacerlo y que se vacunen también, que sí. es, es importante poder eh, hacerlo porque, bueno, se sabe que es, los que lo tuvieron lo pasaron verdaderamente mal. ¿Cómo andas, Tommy? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo va, Nacho? ¿Todo Muy bien, bien Maru? Buen día para todos. Bueno, mucho para hablar en relación al deporte, más allá de que ha sido el día de ayer. Eh, a nivel informativo, obviamente, todo ha pasado por otro lado, sí, que ya lo iremos repasando pero mucho para hablar también en el mundo deportivo hoy tenemos fútbol, a las cuatro y media de la tarde va a estar jugando talleres a las siete hará lo propio Belgrano los dos en el marco de la fecha número 10 de la liga profesional esto de que jueguen el viernes los dos se debe a que tendremos actividad de copas internacionales claro. en la semana que viene, talleres lo hará el miércoles jugando como local, Belgrano lo hará el jueves, pero de visitante en Brasil no lo que se viene para la bueno una semana entrante verdaderamente histórica para el fútbol de Córdoba donde tendremos a dos equipos jugando octavos de final de Copas Internacionales la verdad lo que viene es muy interesante pero bueno, hay que poner el foco en los dos partidos que tendremos el día de hoy porque tanto Talleres como Belgrano necesitan ganar para seguir ahí en el lote de arriba en el campeonato hay mucho para hablar en relación y necesitan ganar porque hace un tiempo que no ganan ¿no? claro, no, sí, es, sí. Es, hay que salir de esa rachita hay que salir. negativa que están todos los equipos de, de Córdoba, están ahí metidos en eso que de no poder sumar de a tres ¿no? exactamente, en un campeonato que ha arrancado bastante difícil para los equipos de arriba ninguno se puede cortar hay muchos que no ganan, sin embargo lo positivo es que nuestros equipos de Córdoba, tanto Talleres como Belgrano Instituto, se mantienen ahí arriba no es lo positivo entre los 10 primeros bueno, con algunas victorias que ojalá podamos obtener este fin de semana en esta fecha 10 se pueden acomodar bien en la tabla de posiciones y eso es, eh, bueno, verdaderamente positivo. En un ratito contamos mucho sobre la previa de los dos partidos formaciones de la T y el Pirata Dale. para jugar en el día de hoy y también mucho del mercado de pases ¿no? Eh, que se sigue moviendo Belgrano ayer presentó a Juan Espínola eh, nuevo arquero de Belgrano 
que llega desde Olimpia de Paraguay. Es la novedad, es la noticia. Claro, había que buscarle a alguien que lo acompañe a Chico después claro. del alojamiento de, de Lozada. Después de la salida de Nahuel Lozada, exactamente. Bueno, ya hace tiempo que se venía barajando esta posibilidad. Llegó a Córdoba, fue presentado ayer de manera oficial. Belgrano sigue buscando defensores. Parece que la posibilidad del Mudo Vázquez todavía no está totalmente ah, la negativa. Eh, se sigue, me parece... Tal vez analizando eh, por estas horas en Alberdi la posibilidad de hacerle una, una propuesta al Mudo Vázquez. Bueno, si quería Mudo Vázquez venir cuando hizo declaraciones públicas, como que le metió un, mucha más presión que ante el desconocimiento de la claro. gente, ¿no? Sí, sí, obviamente. Dio a conocer cuál es la situación. Claro, y todo el mundo y, eh, que estaba. El hincha de Begrano hizo el hashtag Mudo a Begrano, lo hizo tendencia a nivel nacional en Twitter. Ah, miró. Pidiendo por el Mudo Vázquez. Hay algunos otros que no, que no coinciden, ¿no? Que dicen, no, ya está, ya es grande, ya no quiso venir cuando se lo ofrecía. Bueno, hay un poco de todo a la hora de Sí, sí bueno, es la misma situación que cuando regresó Matías Suárez. Claro. ¿no? Eh, eh, momento... Lo de Matías Suárez era peor. ¿sabes? Porque era más polémico. Lo dejó en sí. banda, ¿no? Y se claro, decidió sí, sí, irse sí, sí. A, justamente a, la, a River, a la banda. Por esa salida a River era más polémica. Eh, bueno, lo de Franco Vázquez, eh, por ahí su demora en regresar, si es lo que se le recrimina, tendrá que ver con su actividad seguramente en el fútbol europeo, claro. las razones deportivas y seguramente económicas también para no regresar antes. Mirá cómo se repite, porque en su momento a Novaretti, hasta persona no grata lo habían querido nombrar, claro, lo llegaron sí, a nombrar sí. en Belgrano y después terminó volviendo a jugar a Belgrano otra vez. Claro, y siendo uno de, de los abanderados de la vuelta de la primero. Ascenso, claro, Exactamente, claro. sí, sí. En aquel momento esa salida que tuvo por ahí a, también de Novaretti del club algunas... Eh, para ese momento la dirigencia de Belgrano cosas que no gustaron y lo declararon persona no grande. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, y hoy somos todos de España, ¿no? Hoy somos todos de España, <risa> sí, sí, esto hoy, en la final hoy, de los Juegos Olímpicos. Sí, señor, la final del fútbol. Que vale aclarar eso, y van a jugar nada más y nada menos que Francia y España. A la Así una de la tarde. El partido Francia-España van a estar jugando por la medalla de oro. Ayer de Marruecos se colgó la de bronce. Paliza. Que me le ganó 6 a 0 a Egipto. Ay, sí, mi, mi vida, me da una lástima los otros. No, Egipto. Y yo decía, hoy que termine, porque seguí el día de gol. Yo ayer en eh, los Juegos Olímpicos estuvo lindo por la siesta, vi a los muchachos de la NBA en el básquet Ahí. de Estados Unidos, que avanzaron también a la gran final después de... Con Francia también, exactamente. La final confirmada, Francia contra Estados Unidos en el básquet. En un momento Serbia estaba haciendo partido, llegó a estar 15 arriba sí. sobre Estados Unidos, hasta que en el último cuarto, bueno, <ríe> los... Los muchachos Aparece de la NBA dijeron, vamos a... Y empezó a poner las cosas en su lugar, ¿no? Sí, Lebron se calvó el equipo al hombro, apareció también el, los tiros de tres de Stephen Curry, eh, apareció Joel Embiid también, que fue uno de los que aportó buenos puntos en el último cuarto, para que en una ráfaga, en un último cuarto, donde Estados Unidos lo ganó por 17 se quede finalmente con, con el partido así que eh, está, fue uno de los grandes atracciones de ayer en los Juegos Olímpicos ver a los muchachos de la NBA más allá por ahí de la broma que, que nosotros decimos que estamos en contra de los franceses y demás fíjate final de volei final de fútbol final de básquet eh, se, se metió fuerte el país organizador en, en estos eventos en estos deportes grupales digamos está eh, muy muy bien representado y bueno tiene todavía la chance de sumar una, una buena cantidad de medallas claro. ¿no? sí 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 totalmente ha sido muy buena la producción de Francia en estos juegos obviamente desarrollándose como local eh, pero han llegado a muchas finales y tienen una uh -huh. buena cantidad de medallas hoy también está bueno para remarcar juegan las leonas, las leonas sí, 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 a las rato. 2 de la tarde van a estar jugando por a las 9 de la mañana nuestra claro a las 2 de la tarde de París a las 9 de la mañana de, de Argentina van a estar jugando frente a Bélgica por la medalla de bronce eh, así que hoy tendremos la chance concreta de una medalla más, como sí. para quedar parejito, una de oro, una para, de plata para completar y por qué no una de bronce de las leonas en el día de hoy cuando desde las 9 de la mañana jueguen ante Bélgica por el tercer puesto. Bueno, buenísimo hay toda la, la información de, de Juegos Olímpicos que van entrando ya en su recta final y después se vendrán todas estas evaluaciones con respecto a es una muestra real de lo que pasa en la economía de un país, así estamos, por eso el deporte también refleja lo mismo eh, bueno, somos lo que estamos, por eso tenemos dos medallas o compararse con los países vecinos y ver cómo le va a los otros es tan difícil esto, teniendo en cuenta cantidad de población de cada uno de los países, recursos Situación económicos que, que claro. se ponen para la práctica de un deporte o no 
Eh, a mí me parece que la, la primera medida objetiva que hay que tener en cuenta es cuántos deportistas llevamos a un Juego Olímpico. A ver, ya clasificar un Juego Olímpico es un mérito enorme. Fíjense que, por ejemplo, para el volei, para el fútbol, para el básquet, para estos deportes en conjunto, vos tenés 12 representantes eh, en la en distribución de grupos del mundo. ¿Sí? Y estar metidos entre esos 12 mejores, entre esos que están en, un, en competencia en un Juego Olímpico, es un mérito gigantesco. ¿eh? Bueno, también el otro día le decían, eh, ahí vino a Leona que lloraba y que pedía perdón a la sí, gente. La chica Entonces vos decías, pero para, no, no tenés que pedir perdón, ya no, llegaron. Ella estaba pidiendo perdón ella misma, estaba claro, muy, muy estaba dolida muy, muy y, dolida, y pero... quería un poco expresarlo y, y decía, le pido perdón al resto, pero la verdad que que era un poco del dolor que sí. tenía ella para con ella misma y sus compañeras, ¿no? Pero es una enormidad llegar enormidad. a un Juego Olímpico. Y después sí aparecen todos los opinólogos de siempre, cada cuatro años <risa> se sientan al frente de una tele a ver y a criticar <risa> al resto, ¿no? Y bueno, la verdad que está, está bueno para hacer después una medida, decir, che, habría que invertir más en tal deporte, habría que ir a buscar. Lo dijo el maligno los otros días en una nota en Canal 12, eh, eh, acá en Argentina primero tenés que demostrar cierto éxito y después te apoyan. Ahora, Ahora él todo el mundo va a estar lleno claro. de sponsoreo y demás. Y, claro, pero antes había que estar con el maligno también cuando de casualidad le alcanzaba a comprarse una bici. Claro. Bueno, él la pegó por un esfuerzo, por capacidad, por poner todo para su deporte, por una entrega total y de pronto ahora y, y va a tener mucho más acompañamiento. Pero claro, debe haber un montón de otros deportistas que están ahí en la sombra y que nadie los va a apoyar claro. y que se les va a hacer muy difícil alguna vez llegar. Así Talento que, sobra. Sí, claro, claro, claro. Pero es esto, ¿no? ¿Cuánto invertimos? ¿Cuánto le damos? ¿Qué calidad de vida tienen nuestros deportistas? La mayoría labura, eh, eh, tiene estudio, después tiene su hora para el trabajo, para el deporte. El chico, uno de los dos que ganó ayer en la medalla de plata, eh, sí. eh, eh, Magdalani. Magdalani, Mateo Magdalani. Creo que hace tres años se fue a vivir a Francia para preparar esto. Claro. Y no. allá se radicó para darle y darle y darle y darle. Bueno, medalla. Terminó. Eh, el, el maligno, eh, cuando no puede practicar porque le hace mucho frío acá en el Kempe, se tuvo que ir a Costa Rica para entrenar allá y venía de participar en un montón de eventos por el mundo. Ahí está el resultado eh, también. Nuestras leonas, muchas de las chicas ya son profesionales jugando en el hockey en donde se paga en el mundo. Y bueno, ese resultado también está visible. El volei son todos muchachos profesionales. Bueno, claro. el fútbol en la mayoría también. Y bueno, ahí se, se hace la diferencia, ¿no? Y bueno, eh, es, es un momento lindo para evaluar y quizás ver si se puede algo cambiar pensando en lo que viene. Bueno, ¿no? justo se puso mucho eh, por ahí en análisis por los propios jugadores de la selección de volei y también de los gladiadores del handball, uh -huh. de digamos, eh, a raíz de por ahí de las eliminaciones que tuvieron en estos juegos de cómo poder reorganizar los dos deportes, tanto el volei como el handball en nuestro país claro porque, bueno, lo que decías vos Nacho no son deportes amateur que por ahí los jugadores le toca representar a sus clubes pero antes de ir a jugar la noche tienen que trabajar durante todo el día absolutamente entonces, bueno, eh, fueron los propios jugadores los que por ahí eh, levantaron la voz y decir, che esto también de quedar eliminados de manera tan temprana en los juegos tiene que ver con la competencia tan floja que tenemos, una liga floja que tenemos en nuestro país. ¿Cómo hacer desde ellos mismos? Decir claro. ellos que eran los propios jugadores y que tal vez ni juegan acá, la mayoría de la selección sí, de sí, volei, sí. por ejemplo, no juegan en nuestro país. Es decir, bueno, hay que reorganizar definitivamente, buscarle la vuelta, cómo sacar más jóvenes, cómo integrar a las provincias del interior también en la también. liga. De... Bueno, es eh, seguramente uno de los trabajos que, que hay que hacer, ¿no? Porque más allá del fútbol, el resto de los deportes en de nuestro país son todo amateur. Sí, sí, bueno, y el otro dato es qué nos pasó también que no estuvimos presentes en, en el, el básquet? básquet. Claro. En el básquet, históricamente, hemos tenido una liga nacional fuerte, fuerte, importante, con jugadores que salían. Y ahora vos tenés un jugador de 17, 18 años y ya se te va a Europa. Claro, o a, o a Chile o a donde haya guita que le puedan pagar y eso te cuesta después un montón armar una competencia local fuerte y que eso luego pase a la selección también. Claro. En su momento, cuando hemos sido generación dorada y todo lo demás, teníamos una liga muy fuerte del básquet de nuestro país y eso empezó a generar todos estos resultados. Hoy no estamos ni en el Mundial ni en un Juego Olímpico y hay una generación que está desparramada por un montón de clubes del mundo y bueno, claro. después ese trabajo cuesta fíjate acá, justo me, me escribe también una un autoridad de un club de Córdoba y no sabe, dice lo que nos está costando a los clubes 
Claro. claro, y el club es el, el primer pasito para que después claro. podamos llegar a tener este tipo de deportistas. Hoy los clubes están haciendo Malabar, un esfuerzo sí. tremendo para pagar la luz, para pagar el gas, para cobrar las cuotas. La Pero de... también viene, vos fíjate, de los papás que muchas veces hacen muchísimo esfuerzo para llevar también, a sus hijos al club. Este es como una cadena. Sí, y si la situación económica no anda bien, lo primero que hace es, bueno, el club no el va... Club. Sí. O sea, bueno, no harás deporte, salí sí, a correr sí, en sí. casa, qué sé yo. Sí. Como que empezás a recortar es una, cosas. Partía la cuota, decía el una club. Cadena, una claro. una ruedita que se va trabando sí, sí, y se sí. empieza a romper, Totalmente. a romper, a romper, a romper. Y bueno, los resultados finalmente están, están a la vista. Es, es, es una evaluación importante que ojalá algún día se pueda hacer y que se convoque. Vieron que esta semana hemos hecho notas con algunas temáticas. Decir, ¿y a ustedes lo llamaron para preguntar? No. Viste, cuando hablamos del tema del carnet, los otros días con un especialista latinoamericano y el gobierno los como no, no. y usted le, no nadie nos preguntó y decir bueno por qué no hacer un gran trabajo una, una evaluación tenemos cuatro no, años por delante bien. por qué no decir bueno replanteemos un poco todo esto y quizás podamos empezar a encontrar algunos otros resultados positivos también no eh, bueno arrancamos un poquito al revés el, el programa de hoy pero lo hice absolutamente adrede de abrir primero la charla con, con los chicos con los compañeros con Maru con Tommy con Dani que ya está también pero estamos viviendo días de, de locos en nuestro país verdad ¿no? Las, las noticias nos pegan, nos castigan, los celulares, cada vez que ves algo, ves una imagen más fuerte, más dura, un video que te hace todavía enojar más y que nos jode y que decís, che, y Tamara Petinato estaba tomando cerveza con Alberto Fernández cuando de pronto el padre de una chica que vivía en Alta Gracia no lo dejaron cruzar y la chica se murió de cáncer acá y estos, eh, estos dirigentes que teníamos de pronto no le dejaron atravesar el país porque estábamos en pandemia y este mismo tipo que salía que no puede haber solo una mujer golpeada en nuestro país y que vamos a hacer este y ves el video que le había desfigurado a su mujer allá por agosto del 2021 esas imágenes son realmente estremecedoras estamos viendo un momento eh, increíble la verdad que duele eh, tratar de encontrar la vuelta, contar esto de alguna forma en que no impacte también en cada uno de ustedes, ¿no? Eh, insistir que siempre está la línea 144 eh, vigente para aquellos que, o aquellas o aquellos que sufran alguna violencia de género como esta, pero la verdad que cuánta hipocresía, cuánta mentira, cómo el, el poder y los que tienen que tomar las decisiones eh, están tan equivocados en este país, ¿no? Tan errados, tan del otro lado de donde tienen que estar. La verdad que es, es tremendo vivir en este contexto, en este marco y con esta realidad de lo que nos está pasando, ¿no? Eh, las imágenes de Fabiola Yáñez que se viralizaron ayer, eh, el video de esta chica, Petinato, de pronto sentada en un eh, salón de la Casa Rosada tomando cerveza y tirándose frases de amor con Alberto Fernández. Eh, bueno, la nota que nos tocó el lunes hacer acá de pronto con Fernando Alvareda que contaba todo lo que había vivido las horas previas con su madre que la había llevado al médico que la había esperado, porque él a la chueca la iba a ver, todas los, las siestas para que tomaban mate juntos para compartir y ayer Fernando Alvareda fue detenido, acusado de ser el autor del homicidio de su madre con la alevosía y con las características que encima se conocieron también de cómo había sido la muerte de esta, de esta mujer la verdad que yo no sé chicos cómo lo están viviendo pero es, es, es duro estar de este lado y tratar de contar esta realidad que nos está tocando también. Sí, es duro, ¿no? Y lo vemos en todos lados, porque lo vemos en la tele lo escuchamos en la radio, lo vemos en las redes sociales la situación es complicada y aparte es triste todo lo que pasa Es muy triste. Eh, sí. y sobre todo con esto de, del expresidente también, ¿no? Uno lo ve y decía la misma bronca, a lo mejor cuando veíamos las imágenes de ella festejando el cumpleaños también, claro que, que sí. Que, ¿Cómo puede ser? Y ahora esta misma esa sensación que vos la ves a la chica golpeada a la mujer esta vos decís ¿cómo puede ser que haya hecho eso? sí sí, sí es una locura o sea es una locura, locura, locura. Y era nuestro ex o sea, es nuestro expresidente. La verdad que cualquier hombre y cualquier mujer golpeada uno le da sí. eh, nada, lo estremece, ¿no? Después te pones a pensar, y sí, cuando ocurrió esto de la fiesta de olivos, el tipo lo primero que dijo, y fue Fabio. Sí, sí. Y ahí te das cuenta el tipo de persona que era, ¿no? Sí. Inmediatamente se sacó sí, sí. el peso de encima y dijo, fue ella la, la culpable de todo, ¿no? Y de hecho ahí mucha gente la, la odió, le, le, le dijo un montón de cosas claro, y todo. Claro, claro. Pero uno ve ahora la situación con, con esto y te da tristeza. Absolutamente. Todo lo que ha pasado, ¿no?
Tommy. Chica también. No, yo también digo, después, eh, ojalá que la justicia actúe rápido, primero que nada, eh, para defender en definitiva a la víctima, ¿no? A mí, la verdad, lo de las fotos, eh, esto de que la filtraron, ¿verdad? No me gustó, o sea... Era claro que iban a aparecer, digamos, sí, eh, todo el periodismo. Un momento, y buscando, falta todavía. Seguramente. Seguramente. Eh, pero me parece que se corre por ahí un poco el foco del verdadero problema, ¿no? De que Fabiola Yanis es la verdadera víctima y cómo están utilizando, digamos, esta foto para, en definitiva, se ha politizado todo. Bueno, que ah, está, sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Y me parece que se corre un poco, en definitiva, que acá hay una mujer que está golpeada, que seguramente le está pasando mal. Bueno, es como que. Sea... Un hijo, un hijo re chiquito. Claro, para hijo, el hijo, sí, 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 sí. Es como que se corrió por ahí un poco eh, el foco del verdadero problema, ¿no? Y sí, decir digo... que se corrió por el video que apareció de, Petín, de la Tamara Patineta? De la no, chica. digamos como que la discusión va por otro lado, ¿no? Digamos, eh, va por, más por el lado, de obviamente, de, de Alberto Fernández, las cosas que hacía y demás. Y, claro. y nadie se detiene a decir, che, Fabiola, ¿dónde está? ¿Cómo estará? Alguien y, le pregunta. Y, y también ese necesita? círculo que tapaba absolutamente todo. Claro. claro. Porque de pronto decía, che, esta chica no aparecía por tres, cuatro días. Claro. Y claro, si estaba como estaba también, ¿no? Y bueno, era cerrar todo alrededor de, de esa situación y que nadie conozca nada. ¿no? de lo que estaba pasando. Bueno, de hecho ayer eh, veían algunos medios que acostumbran a no subir fotos de, de mujeres que han sufrido violencia de género, que me parece lo correcto, pero aclaraban que puntualmente en este caso la subían porque eran de interés general, o sea no subo nunca, pero cuando es algo que, que vende las publicamos. Me, me, me justifico. Eh, claro. Entonces digo, pues eso es lo que no, por ahí no, no sé, no, no me gusta, eh, pero bueno también pienso, por otro lado, digo, está bueno para que se sepa realmente quién era Alberto Fernández. Para aquellos que tal vez necesitaban la foto para creerle a, a, la, a Fabiola. A la, claro, a la, a la que era la, es la Yo víctima. personalmente no las necesitaba. Si claro, ella claro, dice, claro. bueno, lo que pasó en su testimonio y demás, suficiente. Sí, sí, Me sí. parece que lo más oportuno era que las fotos la tenga la justicia, eh, digamos, no, que, que sea el juez. Que Pero viste que siempre está el morbo, ¿no? Siempre sí, como que sí, lo sí, querés sí. ver. Ah, mira, ahora sí. A ver, veo a que le pegó. Chicos, nos llegaban de todos los grupos. Sí, sí, eh, sí. Todo el mundo estaba compartiendo. Es más, hoy vos abrís las distintas plataformas, las web que abras y está la imagen. Como central. Dani, eh, está Dani Freeman también con nosotros. ¿Cómo andas, Dani? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen viernes para todos. La verdad que yo creo que la palabra es conmovido. Me parece que eh, haber tenido una de las peores gestiones de la historia de la Argentina a cargo de Alberto Fernández y después el daño que le sigue, se le sigue haciendo a la, a la sociedad, habiendo él sido promotor también de del Ministerio de la Mujer, de haber levantado ciertas banderas que tienen que ver con el feminismo, con, uh -huh. eh, con cuidar a las personas, con protegerlas, eh, y esta contracara de este Alberto golpeador, este, dedicado a las fiestas, al cabaret, al consumo de prostitución, eh, es una imagen... Si teníamos una imagen de Alberto Fernández, bueno, ahora eh, sigue descendiendo, ¿no? Este, todos los que pensábamos que por ahí no era la mejor opción para, para gobernar un país, bueno, ahora se nos confirma que aparte Cristina no es muy buena eligiendo, ¿no? Eh, más allá de todo eso... Y los argentinos tampoco. <risa> son las opciones que tenés. Sí. Eh, me parece que el que elige antes, que en este caso es la... La, la que tiene el partido político, claro, la, que, la dispone... que tiene el caudal electoral, yo no culparía a los, a los electores, yo más bien culparía a los que tienen la decisión de elegir a las me mejores personas sí, pero en una también, votación. Friedman, a, a, Cristina, vos que le, a Cristina Kirchner, ¿qué le podés recriminar? El, sí, que no, lo puso Alberto Fernández en su lugar y la después las malas decisiones políticas que tomó Alberto Fernández. Pero no ah, le podés bueno, recriminar que, que Alberto personal. Fernández le pegó a la esposa. No, o sea. eso no, pero dice lo que se refiere Dani es que, digamos, la gente votó a Alberto Fernández por Cristina, no por Alberto sí, Fernández. Sí, claro, eso es lógico. O sea, nadie lo... Eso es lógico. Ni lo Alberto conocía, Fernández porque... era un operador político Siempre, claro. toda su vida fue un operador político claro. No era un hombre que llevaba un caudal de votos Era un hombre que Para la imagen de una construcción política Podía servir en ese momento Seguramente fue El elemento vital Por el cual Cristina decidió que fuera el candidato Lo que digo es que eh, Se puede elegir tan mal mm. <risa> Bueno, sí, ¿Sí? <risa> Evidentemente sí 
Y el otro tema este de, 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 de Córdoba, ¿no? Lo de Fernando sí. Alvarez, la verdad que ayer que nos comunicamos a la tarde con el sí, Dani, sí. le digo, Dani, acaban de detener a Fernando Alvarez, es una cosa de, de no creer después de la nota sí. que habíamos hablado como 20 minutos el lunes. ¿Te acuerdas que la gente decía, che, estás contando muchos datos, estás claro, dando mucha mucho, información? Mucha intimidad estás claro. contando. Bueno, anoche justo Dani me pasaba el audio de la nota uh -huh. y lo volví a escuchar mientras cenaba y la verdad que te, 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 te ocurre una, serra, una sensación por el cuerpo que decís... Este, sí, qué, qué locura. Es, es ¿no? él, habrá sí, sido él. Bueno, sí, hoy sí. hay como mucho, mucha info, muchas pruebas ¿no? que tiene el fiscal que lo llevan a, a detenerlo y a acusarlo de ser el asesinato de su madre. Claro, el responsable hay, del asesinato. Hay de su otro madre. dato que eh, se lo comentaba Tommy anoche. Eh, el medio hermano hace. Ah, el medio hermano. Medio hermano. Hace una, hace, hace una serie de declaraciones con respecto cuando es consultado por por el fallecimiento de su madre, que llaman un poco la atención. Que ellos tenían un distanciamiento de mucho tiempo, muy largo, que la relación entre ellos no era buena y que recién, en los últimos meses, había mejorado. Hablas de la relación entre la madre y Fernando. Esa, esa relación el no que es... sería el asesino y su madre. Ajá. Su hijo. Sí. Eh, la otra que llamó también la atención es que cuando hacen el trámite, la gestión por este dinero... Estamos hablando de cerca de 80 millones de pesos. Eh, la hicieron los dos. La hizo la señora asesinada. Sí, y Susana Montoya. Sí. Eh, por lo tanto, es para los dos, digamos. La división era entre dos partes. Ah. Y el tercer dato es que este muchacho, el medio hermano de Fernando, eh, estaba viviendo con su madre. Ah. Y justo todo sucede el día que... Este muchacho se va a ver a su ex mujer y a sus hijos a pasar el día en Carlos Paz y regresa el día viernes. Ajá. Esto sería lo que declaró y que generó aún más sospecha. Porque en teoría, bueno, estaba el hijo con ella porque se había ido de la, de la casa que había conformado con su pareja. Sí, sí. Eh, y justo el día en que no... Que no estaba, no estaba ocurre esto. Ocurre esto. Claro. Es como que... Hubo una lectura de esta situación sí, sí. de alguien del entorno. Más llama la atención todavía. Aparte, eh, Dani y, y compañeros, creo que hay hasta una información de un perito eh, grafólogo, creo que se llama. Sí, que, que dice que es igual lo escrito en diciembre del 2023 con la pintada que apareció en el domicilio. Claro, las supuestas de, de amenazas poder, que recibían claro, en realidad que, estaban que escritas. Serían el, el mismo Fernando. El mismo Fernando. Claro, ¿sabes? el mismo Fernando. Mm. También hay que hablar de un cuadro de salud mental. Eh, este muchacho Fernando en reiteradas ocasiones había estado en situaciones de ¿qué podemos decir? Desequilibrio. Brote, brote desequilibrio mental. Ajá. También un dato importante, Dani, que digamos esto ha quedado registrado en el juicio del mm. padre de Fernando Alvareda, es que él durante mucho tiempo, en esta relación, digamos, que no, no era muy llevadera durante mucho tiempo con su madre. Eh, él en el juicio eh, sí. le recrimina a su madre la no búsqueda de Ajá. su padre en el sí, momento padre. que fue desaparecido. Es como que a lo largo de, de muchos esa, años esa diferencia, tuvieron ¿verdad? esa diferencia, donde el hijo le recriminaba a la madre sí, que sí. no había tenido una búsqueda muy activa de su padre, no solamente del cuerpo, sino fundamentalmente de, de saber que había que sucedido. Había pasado, claro. claro. Y lo otro que llama la atención, no, no hace falta ni, ni que lo repitamos, pero la, la, la hazaña de, sí, del asesinato, sí, sí, ¿no? Sí, sí. una emoción muy violenta. Mm. Es lo que dice la gente cercana al fiscal Kling, Klinger, es que eh, sí, hay rasgos de mucha mm. violencia, de una casa que estaba desordenada, pero que no le faltaba ningún elemento importante y que no había nada forzado para ingresar, por lo tanto... Esta mujer le abre la puerta a alguien que sí conocía claro, claro. o que al menos tenía la llave. Sí. Eh, esos fueron elementos que fueron juntándose para llegar a esta conclusión de la detención e imputación inmediata eh, de Fernando. Bueno, todo esto nos está pasando. Eh, así estamos en, en, con la información local, con lo nacional, con lo que hemos querido arrancar un poco este programa.
Hablamos un poquito más del tiempo, Maru, cómo sí, va a estar claro. hoy, que tenemos esta mañana helada verdaderamente en Córdoba. Un grado 3 bajo cero en este sí. momento. Eh, se anticipa un viernes frío y soleado en la ciudad de Córdoba con 14 grados de temperatura máxima. ¿Escuchaste bien? 14 de 14, máxima no. tenemos, pero viste que el solcito ayuda. Es viernes, hay sol y ya es distinto que si no lo hubiera. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado para mañana se registra un importante aumento de la temperatura máxima en la capital provincial que llegaría a los 22 grados, mientras que el domingo volvería a descender. Así que, bueno, no se anticipan precipitaciones por el momento, pero temperaturas para mañana 22. El domingo, en tanto, se advierte un leve descenso de la temperatura en la capital de la provincia y hoy la máxima es de 14 con cielo despejado. Estaba chusmeando un poquito, viste que los teléfonos celulares muchas veces se van más abajo, generalmente la, las aplicaciones te tiran menos y, y me está indicando menos 3 en uh. este momento el, el teléfono celular. Eh, el con... mío tiene cero. Ajá. Sí, yo recién lo acabo de actualizar, menos 3 y una sensación térmica de menos 6. No, está marcando debe menos ser uno de los días más fríos del año. Sí, sí, sí sin duda, sí, sí, sin sí. duda, sin duda. Sí, está, eh, ya tenemos un, un amanecer que está empezando, menos 4. Menos 4 me marca. Acá hay, hay un grado entre nosotros. <risa> claro, ¿cómo puede ser? <risa> hay un grado menos todavía. Que, así Pero que... mirá cómo cambia, ¿no? Porque efectivamente acá en la aplicación también me dice para mañana 24. O sea sí, 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 24, mañana. lindo, lindo, sí, A sí. mí me marca menos 3 de temperatura, menos 3 grados. Eh, Maru, tocate o estás fría. Muerte fría. <risa> la sensación térmica menos 6. Menos 6, sí, 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 eso es lo que está dando. Sí. La misma, eh, debe ser la misma aplicación lo que nos está marcando a esta hora. Me llama la atención como una luna, como un queso. Hay una cosa rara la imagen que aparece al lado. Es <risa> una luna rara, una cosa ahí media. Es animada la luna. Media extraña, pero sí, vamos a, vamos a tener después sol. Vamos a, a, se está empezando a aparecer una muy linda mañana con un amanecer, la verdad que muy bonito pero va a estar bien frío durante estas primeras horas y después irá trepando el sábado va a estar hermoso como para poder aprovechar también el, el fin de semana vieron que muchas veces pasa que la semana viene dura decir el sábado, hoy oh, llueve no, 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 bueno, no. va a estar lindo, va a estar, lindo, va a estar lindo, bueno el, el fin de también bueno, vamos a ir a nuestros títulos, a vamos. la etapa de hoy de nuestro diario de noticias 7 de la mañana con 40 minutos y así comenzamos este programa del viernes 9 de agosto Aquí en la sucesos. Sí, bueno. Títulos locales. Inesperado giro del caso. Detuvieron al hijo de Susana Montoya por el crimen. Se trata de Fernando Alvareda, militante de la agrupación Hijos. Lo acusan de homicidio calificado por el vínculo. La mujer de 74 años había sido asesinada en su casa del barrio Ampliación Poeta Lugones, en la capital cordobesa. Tance completó su flota de 50 nuevos colectivos cero kilómetros. El intendente Daniel Pacerini presentó las unidades que se sumarán a los circuitos del transporte urbano desde hoy, viernes. Es inminente además el aumento del boleto a 940 pesos. De, perdón. Dos hombres. Dos hombres dispararon contra un auto estacionado frente a la cancha de Begrano. La policía de Córdoba informó que una persona resultó lesionada. El vehículo quedó con cuatro orificios de bala. Todavía no hay mucha más información con respecto a esto. Se está investigando, pero están todas las imágenes de un auto baleado. Sí, en la aparentemente de la cancha, ¿no? una disputa entre dos facciones de la barra brava de Begrano. Sigue siendo tema de barras. De barras bravas. Juicio a Diego Concha. El abuso sexual provocó un efecto cascada que terminó con la muerte de Luana. Las autoras de la autopsia psicológica dieron un valor determinante al trauma provocado por Diego Concha con respecto a la supuesta violación. Títulos nacionales, violencia de género, se conocieron las fotos y chat de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. Las imágenes están en el expediente de la denuncia contra el expresidente. Según el registro, fueron tomadas en agosto de 2021. Polémico video de Alberto y Tamara Petinato en el despacho de la Casa Rosada. Fabiola Yáñez habría encontrado las imágenes en un viejo celular del exmandatario con el que jugaba el hijo de ambos. Se ve a la mediática tomando cerveza en un juego de seducción con el ex jefe de Estado. Diputados, la oposición pidió sesión para rechazar el DNU de la CIDE y acorralar el gobierno. La solicitud fue firmada por el bloque de Pichetto, la coalición cívica y radicales disidentes. Se presentó luego de que la UCR frustrara en la bicameral de trámite legislativo un dictamen contra el decreto que aumentó los fondos reservados para inteligencia. El gobierno lanzó un plan para compra de electrodomésticos de menor consumo. El objetivo es estimular el cambio de artefactos más eficientes en materia energética. El programa también busca gestionar la implementación de mecanismos de financiación destinados a facilitar inversiones en proyectos de eficiencia energética.
Que no se quede casado. Se quiera vivir feliz. Diario de Noticias. Por sucesos. Por sucesos. Distribuidora Roncato, el almacén más grande de Córdoba. Dulces, quesos, fiambres, vinos, lácteos. Lo que buscas, lo encontrás en Roncato. Avenida Sabatini 3900. Distribuidora Roncato, mayorista minorista. Cooperativa Horizonte está de festejo. Con motivo de su 42 aniversario, Horizonte anuncia la adjudicación de 150 nuevas casas en agosto, totalizando 19.000 las viviendas adjudicadas. 42 años, 150 nuevas viviendas en agosto y 19.000 en total. Sobrados motivos para festejar. Estamos de feliz cumple. Horizonte, los pies sobre la tierra. El gobernador Martín Yayora anunció la compra de 150.000 vacunas contra el dengue. Las dosis estarán destinadas a la protección del personal sanitario del ámbito público y privado, así como a quienes hayan cursado la enfermedad con un cuadro grave requiriendo internación de más de 24 horas y cuya edad esté entre los 15 y 59 años. La iniciativa tiene como objetivo principal prevenir, controlar y mitigar futuros brotes de estas enfermedades en la provincia durante la temporada 2024-2025. Córdoba vuelve a mostrarse previsora. Vamos a cuidar a los que nos cuidan, vamos a cuidar a nuestros vecinos, vamos a cuidar el sistema público y privado, porque para nosotros el sistema de salud es uno solo. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yallora. En salud, Medical Medicina Privada tiene la mejor cobertura ideada para vos. Conoce nuestros planes corporativos. La más amplia cobertura en salud para tus empleados, supervisada por tu asistente de cuentas corporativa. Con amplia red de prestadores, autorizaciones online, servicios de emergencia, asistencia jurídica y más. Para tu empresa, Medical Medicina Privada. 351-803-4715 www.medicalmedicinaprivada.com Medical, cobertura de verdad. Tu salud es prioridad. En Sunny Plus, facilitar tu experiencia de compra también es nuestra especialidad. Ahora podés financiar los materiales para tus instalaciones con Naranja X, con el plan 4 cuotas sin interés al mismo precio de contado. Sí, en 4 cuotas sin interés para que tus proyectos nunca se detengan. Sunny Plus, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. No hay plata. ¿Cómo que no hay plata? En Nuris Muebles tu aguinaldo vale más. Con cualquier tarjeta, tu mueble hasta en 12 pagos. Hasta 50% de descuento en precio de contado. Pasa por tu mueblería de la Castro Barros. Nuris, más financiación, más descuentos. Más conveniente cuidando tu bolsillo. Castro Barros 993. WhatsApp 3515 50 86 66. Sí, sí, esa voz. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutu Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutu, deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en arroba Tutu Automotores SAS o vení a Polo 52 Parque Industrial. Tutu Automotores, ya nos conoces. Fábrica de envases Robert Pack, todo para la industria gastronómica. Vendés lomitos, pizzas, empanadas y querés que tu producto llegue bien? Comunicate con Robert Pack 479 4614. Calidad y precio Robert Pack. Okinoy es una empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas. Okinoy es venta de repuestos y accesorios en Argentina. Okinoy es innovación y confort en cada detalle. También disponemos líneas de moto y bicicletas eléctricas 100% ecológicas. Conoce más en nuestras redes. Okinoy es un fuerte compromiso con la industria nacional. ¿Querés aprender un oficio y acceder a un certificado oficial de validez nacional? En Integral Capacitando, desde hace 20 años, dictamos cursos de mecánica, informática, programación, reparación de PC y celulares, cursos de electricidad con matrícula de RCEP, soldadura y herrería, cerrajería y mucho más. Cursos presenciales con práctica intensiva para formarte en oficios de alta salida laboral. No esperes más. Informate ingresando a integralcapacitando.com.ar o acércate a nuestras sedes en Córdoba, Jesús María y Villa Carvalho. Los Paz. Los Ordano Inmuebles. ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también. Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico. Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad. Los Ordano Inmuebles. Armenia, esquina México. Teléfono 3512-455444. Cuidado. 
Cuidado, cuídate. El monóxido mata. El monóxido asfixia. No dejes las hornallas ni el horno prendido. No duermas con el brasero. Los braseros no deben estar adentro de las habitaciones. Mantener los ambientes ventilados siempre. Ten mucho cuidado con las estufas con garrafas. Siempre debe haber corriente de aire por la casa. Es preferible que te abrace una bufanda adentro de la casa a que nunca nadie más pueda volver a abrazarte. Cuida tu vida. Cuida los tuyos. Córdoba Capital. Diario de Noticias, el diario más escuchado. Diario de Noticias. faltan para las 8 de la mañana en Córdoba, amanece en nuestra ciudad y como les decía, nos han empezado a enviar un montón de imágenes de eh, lo que son eh, sus autos, sus celulares y demás. Aquí un oyente nos manda eh, a ver esta imagen es de Calera, eh, a las seis y media eh, le marcaba 8 grados bajo cero. Uh. Dice menos 8 el auto. Eh, en Calera a, a esa hora cuando estaba empezando seis y media de la mañana eh, dice buenos días chicos, friazo mira otro de la Calera que también en este caso a las 7 y 39 hace algunos minutos nada más, menos 4 con una sensación térmica de menos 7 el, 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 el del auto suele ser eh, más eh, exagerado Un poquito más, sí. más frío, sí, sí, sí Está, Se pone frío el auto Lo que, eh, seguramente voy a decir una gilada porque no tengo conocimiento de nada Dale, dale no eh, ¿Dónde tomará claro, la temperatura no sé, la verdad, el auto? Es cierto, ¿Cuál pero es el... cuando hace calor también a veces te marca Vos 50, tenés el auto digamos, estacionado en, un, en el sol un día de calor sí. y te marca 48, sí, 50 sí. grados cuando lo... Y capaz que haga ese calor ahí, Realmente, digamos o sea, Si auto, te quedaras ahí todo el tiempo te hiciera claro. ese calor Quizás un auto que durmió afuera la noche ahora va y tiene 8 o 10 grados bajo cero pero si sí, no, no sé de, de, de dónde toma, digamos, para... ¿Del habitáculo o del exterior? Claro, es claro. Una buena pregunta, o, o, ¿Qué es el sensor? ¿Dónde claro. está? Seguro que hay un oyente que sabe. Seguramente. Si Algunos de eso, sí, sí, porque de auto eh, exactamente yo lo que menos sé en mi vida, absolutamente <risa> consciente. Eh, acá otro nos dice 3 bajo 0 con menos 6 de sensación térmica. Bueno, ese es un celular que le está marcando más o menos lo mismo que, que a nosotros. Eh, a ver, tenemos una nota de voz, arrancamos a ver qué Dale. dice por acá. Hola Nacho y toda la banda ahí en la radio, saludos. Che, que viernes arrancamos con todas las noticias, vengo camino al negocio, increíble lo que pasó. He quedado sorprendido de este detenido, el muchacho este, increíble, yo estuve escuchando la nota el lunes como siempre. No puedo creer. Bueno, feliz viernes para todos, muchachos. Los sigo escuchando. Bueno, un abrazo grande, Marcelo, de, de, de Berry Rock. De Berry eh, Rock, sí, 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 grande, Marcelo. Así que abrazo grande ya yendo a laburar y, y escuchándonos eh, tempranito. Eh, con respecto a lo que decía él, eh, eh, les estuve escuchando la nota los otros días, 
has marcado, Tommy, hay un pedacito de la nota que hacíamos claro. con Fernando Alvareda, en donde un, él un poco recorre esas horas en que no sabía qué había pasado con su madre y demás, ¿no? Claro. Bueno, fue la nota que hicimos el otro día, aquí en Diario de Noticias, donde él cuenta cómo vivió esas horas, eh, donde, bueno, él teóricamente estuvo en otro lado. Sí, sí, y que ahora... decía haberla llevado al médico, claro. recuerdo, y que después no, 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 no la volvió no, a ver no, hasta no, el otro día. Sí, sí, sí. Lo escuchamos, lo escuchamos. Dale, Son lo, lo un minuto y medio, dos minutos que él nos contaba el otro día. Esto aquí decía él en... lunes, con el lunes, Fernando el lunes nos contaba. Que habló aquí. Yo la había visto el día jueves a la tarde, que la había llevado a cons un consultorio médico. Uh -huh. Ella tenía que verse con su, con su cardiólogo ahí en la calle Avellanera. La esperé durante un rato porque le dije, tenemos un rato, yo te puedo esperar. No, andate, no, no, no. yo te espero porque eh, mi hijo juega al fútbol en, en el Deportivo Atalaya y, y entrenan ahí en, en unas canchas que están en cerca de la casa de mi mamá, con los cuales me quedaba de paso. Entonces le digo, yo te espero hasta las seis menos cuarto y último vamos, pasamos de largo, lo buscamos a Fermín y volvemos y te dejo en casa. O vamos a merendar ya. Y me dice, no, 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 anda porque dice, no sé cuánto se va a demorar, dice, anda a buscar, en todo caso anda a buscar a los Fermín y yo te aviso y si no la chica acá dice, siempre me llaman un, un remis y me voy a casa. Y quedamos en eso, y yo después el viernes tuve mucho trabajo eh, por, el, por una cuestión de cerrar una, una, una cosa que tenía que hacer de mi trabajo. Yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sí, sí, en la sí. delegación de acá de Córdoba. Y... Mmm, y tenía que estar el viernes eh, en la oficina, no me podía mover porque tenía que firmar varias cosas. y mmm, Pero cada una hora, cada dos horas, a partir de las 11 de la mañana más o menos, cuando yo ya imaginé que mi mamá ya estaba, que había vuelto, o que podía haber vuelto ya a su casa después de hacerse los análisis, porque ella me había dicho cuando me iba, cuando me iba el día jueves, de que me fuera, me dice ya Tracer, dice ya me dijo que, el otro médico ya me dijo que me van a pedir análisis, y un mapa. Bueno, entonces yo me quedé con eso de que se tenía que hacer los análisis, no sé, la mañana temprano no le llamé y le empecé a llamar a partir de las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3. Después, no sé, no me acuerdo bien quién, en quién me ocupé el, a la tarde eh, y después cuando lo fui a buscar a Fermín, le digo, Fermín, acompañé, vamos a atracarse a la chueca, así le decíamos nosotros, nosotros dos. Eh, vamos a atracarse a la chueca, le digo, porque no me, no, no me puedo comunicar, no me tiene el teléfono. Y bueno, eh, lamentablemente, lamentablemente yo fui con él. Bueno, allí eh, a quien escuchamos era Fernando Alvareda, decíamos, tuvimos eh, la, una, una extensa charla con él el día eh, lunes por la mañana, aquí cuando eh, comenzábamos el programa, y bueno, ayer nos encontramos con la noticia de su detención, eh, porque el fiscal que lleva adelante la causa, el fiscal Klinger, entiende que es el principal, digamos, acusado de eh, irresponsable del asesinato de, de su madre, Susana Montoya. Tenemos en línea a Claudio Juárez Centeno, justamente, que es el abogado de eh, Fernando Alvareda para poder charlar con él. Eh, doctor Juárez Centeno, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien nosotros. Bueno, ahí compartíamos un, un pedacito de una charla muy extensa que habíamos tenido el lunes, es más, habló con, con la mayoría de los de los medios de Córdoba, sí. Fernando, ¿no? Y ayer sí. nos sorprende esta esta noticia. ¿Cuál, cuál es la situación? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo está viviendo a estas horas? ¿Fernando está detenido? Sí, está, ayer, ayer se hizo el allanamiento y detención y eh, yo me entrevisté brevemente 15 segundos, 20, no pude hablar mucho más y está fue trasladado anoche a Bowen. Así que ahora en un rato me voy a poner a, en contacto con él y a hablar con él. ¿Y, ¿Y después cuáles son los pasos a seguir? ¿Será citado por el fiscal para pre prestar declaración? Claro, seguramente van a fiscar, eh, van a fiscar en eh, la oratoria y ahí veremos realmente cuáles son las pruebas que avalan esa imputación, porque nosotros hasta ahora éramos creyentes. Claro. Se es claro. víctima. Sigo pensando lo mismo, ¿no? Que él es víctima, no es el victimario, pero bueno, eh, yo tampoco he hablado con él, ni, ni, ni más puedo opinar de la causa y los elementos secuestrado porque no los no los veo. Claro, sí, eh, mucho se ha dado a conocer a través de, de versiones periodísticas y de informaciones que han ido surgiendo justamente de la decisión que toma el fiscal Klinger, que hablan como de 
eh, elementos probatorios muy fuertes como para tomar esta decisión de, de detenerlo a, a Fernando Alvareda. Bueno, eso es muy fuerte, es una apreciación personal que dirá él. Habrá que ver si realmente son muy fuertes o son muy débiles. Yo no puedo eh, opinar hasta que no, no vea cuáles son esos elementos. Y obviamente entrevistarme con, con Fernando. Sigo creyendo en Fernando, creo que es inocente, eh, y seguimos con las mismas hipótesis que planteó él y que yo también he en los medios ya he manifestado. Eh, 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 ¿Cuál es, a ver, desde las entrevistas que ha tenido, por supuesto que previo a todo esto, eh, eh, el hecho del el equilibrio emocional de, de, de Fernando? Eh, ¿Ha tenido que sufrir esto? Ha, en su momento, la, la pérdida de desaparición de su padre también. Acá al aire contó que una hermana también en su momento tomó una, una decisión extrema. ¿Él, ¿Él está bien? ¿Estaba bien? Bueno, yo eso es lo que voy a saber ahora. Eh, la vida de él ha sido durísima en todos sus aspectos, personal, familiar, eh, de su padre. Entonces, eh, el equilibrio emocional, no sé quién puede decir eh, en un contexto de ese tipo si es equilibrado emocionalmente. Sí, sí. Con menos cosas, uno por ahí tiene tiene ese equilibrio emocional en muchas personas, por mucho menos. Entonces, no 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 creo que, que eso sea motivo de análisis, sino hay mucha gente que en ese contexto tiene resiliencia, se impone a su pasado, a sus problemas, y, y asume la vida de manera optimista. Así que no, no, yo no le, no le veo determinaciones. Tomás. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Eh, disculpe que me, me aventure por ahí, me adelante, pero sí. una consulta. En caso de que Fernando le confiese a usted que ha sido él quien mató a su madre, ¿usted está eh, decidido a acompañarlo en su defensa? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, eh, ¿Conocía usted eh, que la relación con su madre había mejorado en los últimos meses cuando antes por ahí no había sido la mejor? No, había mejorado hace años, ajá. No, no es últimamente. Ajá, ajá. Así que él logró, logró restablecer una buena relación. Eh, eso es lo que te puedo decir al respecto. Claro. Eh, bueno, doctor, eh, habrá que, que esperar entonces eh, novedades. Seguramente ver, eh, su contacto con, con su defendido ahora le permitirá avanzar en esto y seguramente en algún otro momento volveremos a, a contactarnos para, para ver cómo sigue la causa. Bueno, muy amable. Gracias, que tenga buen día. Claudio Juárez Centeno, entonces el que, claro, hasta ayer era el abogado querellante de claro. la familia y, y se ha convertido en el abogado defensor de, de Fernando Álvarez. Exacto. Con quien, bueno, dijo que prácticamente no ha, no ha podido tener eh, demasiado No, porque ayer lo habían llevado a Bower, así que hoy le toca hablar sí, con sí. su claro, defendido. Y irá, será citado en su momento por, por el fiscal para que venga a, a declarar con respecto a la, eh, sí. a la causa. ¿no? Sí, sí, lo detuvieron en su casa de Barrio Escobar. Claro, claro, exacto. Y, y entiendo, Dani, a ver si me puedo apoyar en vos en esto, que hay eh, cámaras, ¿no? Que hay imágenes de, de la cuadra y demás que lo habrían visto ingresar a él, ¿no? Claro, ese día jueves hay imágenes que lo muestran ingresando y que se queda un buen periodo de tiempo en la casa. Siendo que él acá nosotros nos dijo que no había podido estar en contacto claro, con la madre después del momento que la había llevado médico al médico. ¿no? Y él no la había podido terminar de acompañar y ella se volvió por sus propios medios. Esto es lo que había declarado a los medios de comunicación el lunes. Lo que dice la justicia es que no el jueves, en el momento en que ella estaba sola en la casa, debido a que su hijo, su otro hijo, eh, estaba pasando con su familia en Carlos Paz, es cuando recibe la visita, aparentemente de Fernando, y se produce esta situación. Podría haber sido una discusión, un cambio de palabras, algo que pasó en, en la charla y en un brote violento se entiende que habría actuado Fernando para quitarle la vida a, a su madre. Y en el medio de todo esto, porque no lo podemos dejar pasar y a todos nos rebota, es había casi 80 millones de pesos en el medio. ¿no? Claro, sí. obviamente. Había una indemnización que él ah, y su madre tenían que cobrar. algún seguro de vida y demás que... 
Fermín, cuando hablaban de Fermín y del nieto. Es el, 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 nieto. el hijo, el de, hijo de Fernández. Exacto, de sí, sí. Fernández. Bueno, eh, esperemos que, que sí. la justicia actúe y ya no sabremos sin especulaciones de ningún tipo, finalmente. ¿Qué fue ojalá que llegue, ojalá sí. llegue a, a develar qué, qué es lo que ha sucedido. En relación a esto de las cámaras y demás, por cercanías de conocidos que tengo cerca del lugar donde sucedió todo esto. Sí. Eh, la policía se movió muy rápido en ese sentido uh -huh. Recorrió manzanas Pidiendo casa por casa Las cámaras de ah, todos ah, los vecinos Casas de, de digamos, cámaras de, de casas particulares digamos. Sí, sí, A que todos le han solicitado a cada, un claro, recorrido de la zona. a cada uno que, que tenía cámaras instaladas en sus viviendas Le han pedido a la policía bueno, El registro el archivo de cada cámara. Dice sí. que ahora hay muchas casas que tienen cámaras, ¿no? Sí, la mayoría. Sí, la mayoría sí, sí. tiene cámaras. Y hay mucha, eh, muchas cámaras, muchos de estos domos en las calles de sí. los barrios. Yo claro. eh, suelo salir a caminar ahí por mi barrio y el otro día llega a la esquina y digo, pero para esto no estaba sí, antes, sí, digo, sí. y hay un domo instalado sí. en, la, en la esquina y, bueno, bueno a claro. veces para algo pueden servir. Bueno, esto eh, es eh, a dos cua cuadras y media de la colectora. Eh, Estamos hablando de ampliación, ampliación poeta Lugones, poeta Lugones exactamente. Eh, y es eh, literal en relación a esto que hablaban de la custodia policial de esta mujer que tiene esta situación de sus hijos con el padre la de, Alemania. Mujer de Alemania. Bueno, todo lo demás, es sí, literal sí. que hay una distancia entre casa y casa sí. menor a 100 metros. O sea, en esa misma eh, cuadra. Es la o... misma vereda con 100, cuadras de diferencia, eh, 100, 100 metros. metros de diferencia. Y esta mujer tiene custodia policial. Tiene la custodia, sí, sí, sí. De hecho, está. Uno pasa por ahí y está. Está la, la policía. Está la custodia. No sé puntualmente qué habrá sucedido en ese momento. Algunos hablan de que estaba, pero mirando para el otro lado. Sí, además, ¿qué le puede haber llamado la atención? Era el hijo que entraba y salía de la mirar. casa. Sí, no, no se forzó una puerta, claro. no hubo grito, no hubo ruido, no hubo eh, nada, nada. Si de fuera extraño. así, digamos, ¿no? Claro, si claro. No, claro. Suponiendo que el hecho suponiendo. ocurrió de esta forma, ¿no? Pero digo, está bueno que, bueno, en este caso la policía que investiga se ha movido rápido, digamos. Sí, sí, sí. Ojalá, sí, ojalá es que importante. se llegue a, un, a saber qué sucedió con él, con la señora, ¿no? Sí, sí, ojalá, ojalá. Bueno, 8 de la mañana, 5 minutos. Vamos con los títulos del día a día, Maru. Vamos a repasar día a día vía país, tiroteo frente a la cancha de Belgrano en Alberdi, lo que se sabe del hecho ocurrió en el acceso principal del estadio Julio César Villagra el video del hecho, dice bueno, y hay un video, no lo hemos visto pero hay, eh, se ve un auto, un vehículo con varios tiros. Sí, sí, el colega Andy Ferreira pudo publicar en sus redes ah, un video mostrando la, la imagen del auto y una persona que... Toda que la semana de... se habló de una vuelta de el loco Tito, el ex jefe de la barra de Belgrano, se habló de una posible vuelta. Bueno, Hoy ya... Belgrano juega en Alberdi Hoy Belgrano juega en Alberdi sí, Imagino que bueno ya habrá allí Las medidas de la operativa de seguridad sí, y sí. Nada. Sé por información Que me ha llegado el martes Que eh, la policía de Córdoba Va a tener un operativo Bastante importante Porque están avisados de lo que pasó Ayer claro. Y cómo venía el clima la semana pasada Entre estas dos agrupaciones De, de Barrio Alberdi bueno, con respecto a Tito, siempre lo último que hemos tenido han sido hechos violentos contra su propiedad. Sí. Recuerdo claro. la última oportunidad que apareció sí, sí, era sí. porque le balearon por esto, por lo otro, ¿no? De hecho, una de las últimas veces que habló fue acá, sí, sí, acá sí. en la radio con nosotros. Claro. Donde contaba, bueno, uno de los últimos episodios que tuvo. Pero que él reconocía que ya estaba alejado, que ya no iba más, que ya había dejado, eh, digamos, el, el liderazgo de la barra a otras personas, pero hay una interna que siempre se, se presenta. Complicada, ¿no? sí. complicada. Eh, dice, emitieron una alerta por heladas y fuerte de Censo de la temperatura en Córdoba, bueno, recién lo hablábamos, está muy frío y hay una, una alerta sobre todo para la, la parte del campo, ¿no? Todo lo que afecta cuando, cuando hay heladas y un fuerte descenso de la temperatura. A tener en cuenta aquellos que anden en rutas y demás. Sí, eso, que en los altos te cumbres. marcan esto de peligro de hielo y demás. Sí, sí, ahora te marca. Te Creo marca que bastante. a los 3 grados. Eh, cuando le, el, el sensor este le marca 3 grados, ahí te da esa, esa, esa alerta, sí. a tener cuidado detuvieron a Fernando Alvarez, integrante de hijos acusado de asesinar a su madre, Susana Montoya eh, también aquí en Día a Día Vía País, el gobierno de Córdoba lanzó un nuevo crédito a tasa cero y duplicó el monto de otros dos ya existentes, así que el gobernador Martín Yallora eh, hizo este anuncio donde hay un nuevo crédito a tasa cero ¿Querés ampliar un poquito más? A sí, ver, claro puede ser sí, interesante. Sí, sí, si, lo logro, si lo logras abrir a ver que acá eh, ahí estamos espera a ver vamos a ver si se puede abrir eh, piensa, piensa. El gobierno de Córdoba, bueno, dice la provincia, comunicó la inyección y se te me abrió otra cosa. Era eh, de más fondos para las líneas crediticias, de cuánto hizo y de para quiénes serían. Acá vamos a ver, eh, a ver si nos dice. 
Vamos a destinar más fondos para dar más impulso y más posibilidades de desarrollo a nuestros emprendedores, expresó el gobernador de Córdoba. En el mismo sentido, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Yure, aseguró, sabemos que estas posibilidades son necesarias por la realidad que hoy vive nuestro país. Eh, la nueva línea de préstamos del Banco de la Gente está destinada a potenciar emprendimientos a través del Banco de la Gente, por eso ofrece un millón de pesos sin interés a devolverlo en 30 cuotas de 33.333 pesos. Sé que bueno, a tasa cero. Sí, y por ahí, bueno, habrá que ver para qué emprendimiento te puede servir un millón de pesos, pero eh, lo importante es que suele tener esto eh, unos meses de gracia. Sí, dice además, que ¿no? tiene el crédito para... tiene tres meses de gracia y es actualizable semestralmente por el 50% del índice de variación salarial. ¿Cuánto, cuánto era la cuota? 33.333. Sí, sí, sí. Es, ¿Es a tasa cero? Sí. Muy bien. Eh, por 30 da un millón. Sí. Exacto. <risa> en realidad da 900.999. Bueno, tiene tres meses. Bueno, pero si vos recibís hoy un millón de pesos, tenés tres meses de gracia, en algo podés invertir si tenés pensado, si tenés, si ya más o menos poco. Emprendedores, <risa> sí, sí. Bueno. Algo, algo se puede hacer, sí. No, no sé si tanto, pero bueno, algo se puede y, con, y devolviendo sí, tasa cero sé está Sé que bueno. había un programa también que tenía eh, en, el, en el contexto también cierta preparación hacia ese emprendedor como para mm. un acompañamiento formativo, digamos, claro. hacia actividades económicas claro. y cosas y cosas así. Y lo más complicado creo que debe ser que creo que tiene que tener el CD nivel 2. Que viste que es re difícil a veces. Es re difícil sacarlo. El CD es una cosa que. ¡Uy, oh, qué complicación que es el CD! Eh, no prohibirán las naranjitas en Córdoba y seguirán en las calles. Las justificaciones de la legislatura. Bueno, ayer hablaban con el sí, legislador sí, con que había Maquea. propuesto eh, y dice que no, al final no los van a prohibir. Fue, fue el gran tema de todo el día, ya, ¿no? En todos los medios, en todos lados se siguió hablando de, sí. de esto. Y curiosamente, porque lo hablamos un montón después de que ya había sido desaprobado. Digamos, sí, llegó claro. y. El, el proyecto no se aprobó pero bueno, ha generado ojalá que esto de ponerlo otra vez en el tapete de este tema genere que desde el ámbito donde se tiene que ejercer control y demás se haga, se haga. porque si no otra vez pasará y vendrán los eventos y seguiremos sí. con el tema ¿no? Eh, preguntó con cuánta plata sale a bailar la gente en Córdoba y las cifras sorprendieron a ver, a ver. Aparte que nosotros no estamos muy. No <risa> Pero cuando nada. nuestros hijos empiecen a pedir, ahí vamos a saber. 15. Eh, arriesgo. No, 15. Acorde. ¿Cuánto sale una entrada hoy? Eh? A ver, dice: ¿con cuánta plata se sale? Consultó el entrevistador en la cuenta de un boliche de la zona del Chato. Ajá. Eh, dice: las cifras fueron desde los 5 mil. Hasta el millón de pesos. Ah, ah, bueno, no. se saca un crédito para ir a bailar. Saca el crédito, crédito va a bailar una noche y lo paga en 33 claro. cuotas de. Ay, ¿cuánto tiene tiene era? Está preciso el informe. Dice, el primero. Claro. Tiene no números que arriesgar. El primero de los entrevistados, un joven de no más de 25 años, aseguró que disponía de 50 mil pesos. 5 mil pesos le costó una entrada. 50 mil pesos. 5 mil pesos no compraron ni una entrada. Digamos. No compraron sí. la entrada. No, no, no compraron no. la entrada. Se habrán equivocado con un cero, le faltó a Día Córdoba. 50 mil pesos para la noche de boliche. Una cifra que sorprendió a la entrevistadora. Su compañero bajó el monto y aseguró que salía con 25 mil. ¿Para cuánto sale una entrada a un boliche? Claro, ese sería el. 7, 8 mil pesos. ¿Pagan el... los dos? ¿Paga la mujer también? Y teóricamente sí. Antes la mujer no pagaba. No, nunca. por eso yo no, no pagué no, nunca. No, por eso no, te no, no, Pero tengo miedo que se me caiga una sota. ¿sí? No, no, no. Depende, no. Depende, depende, del boliche, pero depende del boliche. Depende del boliche. Pagan. Sí. La mujer no pagaba. Antes nunca. No pagaba nunca. No, nunca. No, 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 sí, no. claro, que no pagaba, pero bueno. La mujer entra gratis. Ahora eh, aparentemente se le cobra un Y poco parece menos que los que costos de, de un boliche son más altos los que los de un, de un baile de cuarteto. Habría que ver eso, ¿no? ¿Cuánto vale la entrada de un baile? En un boliche, no, no, ¿sabes? Sí, entre 8 mil, 10 mil pesos una entrada. Tenés que ver el o tema. O sea, imagínate vos el Mati y te dice, che, me voy a bailar. 10 mil pesos la entrada solamente. Solamente entra. Bueno, y adentro tomo un, un fernecito. Para, no, para los chicos había. Para los chicos de la edad de mi hijo, sé que hay una, una matiné, ar, algo que se arma. ¿En el cerca del botánico? Oscuro, ah, Rusia, no, no, sé. no, van eligiendo como lugares y, no, no, y, y llevan y, y te arman el evento. Bastante controlado. El chico no se basta que no hay un padre buscándolo eh. afuera. Creo que terminaba a las 3 de la mañana. Mm. Una cosa así. Y. y eh, pero creo que salía algo así como tres mil y pico de pesos la entrada. Y adentro no toman nada, Eso, o sea, sin no, alcohol. Hay bebidas sí, gaseosas. 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 Bebidas sin alcohol. Bueno. Claro. No lo estoy diciendo, pero puedo estar absolutamente desactualizado con el precio. Claro. Alguna vez otro papá. ¿Pero ¿Cuánto me... sale por el to... ¿Qué toma la... Primero, ¿qué toma la gente? ¿Qué, ahora? ¿Qué, qué puede ¿En un boliche? Una bebida, ¿En un boliche? boliche? ¿Una botella de algo? 
Eh, o no, o trago. Sí. <risa> Tres porque era trago. Por ¿Vos salís, Tommy, o no? Porque te hablamos sí, a vos sí, como sí. que capaz que del Tommy. No, vos, una botella de Ferré en un boliche de salir. ¿Una botella de Ferré? 45, 50 mil pesos. La botella. La botella de, con. Con la coca, con la compañía. Claro. Lo mismo que una botella Pero de, bueno, eso de lo, vodka. Lo, lo, lo toma entre varios. Y sí, te claro, sí. Claro. No, no, pero eso por juntas para repartir pero Igual, el 40 y 50 mil pesos Y vos tenés que calcular que el vaso de Fernet debe estar Y el vaso de salir 10 10, 12 Claro, un vaso, digamos oh, no, Yo muero pesos. de sed, muero de sed toda ¿Cómo? la noche <risa> sí. toda la no Entonces, Ya me hicieron pagar que no voy a pagar Y encima después 10 mil pesos para tomar para... Bueno, ahí tenés el cálculo, una entrada que sale más o menos 10 mil pesos a un boliche y con te tomas un, con una, dos con vasos de Fernet son 30, son 30 mil pesos. Y pensar que nosotros nos íbamos a Molino Rojo en Traffic. <risa> 33 pesos pagamos, no sé cuánto pagamos. Claro, Entramos gratis, te, no, no pagamos. No. La Traffic que buscaba y te llegaba por todo Córdoba después, <risa> llegaba a las 9 de la mañana del domingo <risa> a tu casa. El sol que te pegaba sí, así. Sí, y sí, a las 12 sí. tu mamá te decía, arriba, arriba que hay que comer con los abuelos. <risa> <risa> Sí, no, es caro hoy Estas Muy actividades caro, son, son caras ¿no? En otra época no era tan caro De hecho yo recuerdo no, haber ido caro. Esto lo voy a decir a esta hora Que ya no, mi hija no escucha Pero digo, nosotros hemos Fin de semana por medio Seguro salíamos A, la, a sí. Molino, eso sí, probablemente, sí O salías, vos todos los sí, fines de semana sí. ibas Al Chato, entraba IQ, toda esa zona Entraba, las otras mujeres entrábamos gratis ¿Cuál era Villa Pancho? Villa Pancho, Villa ¿por qué me pones ese tema así? ¿Por qué me pones el tema así? Coyote era el otro Coyote El que El que hacía los bailes De la barra Los jueves Colono Colono ¿Existe alguno? Ya no Colono sí ¿Existe Colono todavía? La barra sigue estando Ah sí Pero actuando la barra En el Colono Están ahí todos Sigue estando la pepa Hace 30 años Están ahí dentro del Colono Sí, sí, sí Eran esos eran los lugares Existían lugares Donde ahora ustedes Le llaman ese como Para tomar algo Que era por ejemplo Container ¿Te acordás? Container Había otro lado Que no me acuerdo el nombre Donde vos tomabas algo antes de ingresar claro, al boliche que te quedaba ahí claro. nada a un paso la, la yo digo más yo viví muchos años de mi vida en Barrio Los Robles si ustedes se ubican cerca de, de tropezón del tropezón y te juro Tommy yo pago eh, con mis amigas no o sé sea, nos subíamos cuatro en el taxi o en el remis y pagamos dos pesos claro estaba el todo dos pesos entonces todas mis amigas que hacían se venían Hasta en colectivo casa, a mi casa eh, claro, claro. Pero imagínate, vos salías con dos mangos, o sea, era barato, no, sí, no era algo sí, caro, sí. no era caro para nuestra familia tampoco no, mandarnos. No, 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 no me y ahora es un, un presupuesto. Y era un presupuesto. Sí, sí. Y ni que hablar, bueno, lo que te deben cobrar con los autos, todo eso. Claro, cosas. el estacionamiento, el otro cinco. Y las fiestas electrónicas son mucho más caras todavía. La ¿no? fiesta electrónica, sí. Sí, sí porque la, el valor de la entrada de la fiesta electrónica ya es mucho más elevado. Claro, claro, claro. Bueno, te acuerdas que hablábamos de Catania y salía 100 lucas la entrada. Sí, 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 sí. Y Está bien que esos son eventos, sí, digamos, más eventos mucho más imponentes y demás, pero bueno. Sí. Hoy a la, a la dupla esta de la empresa organizadores de estos eventos le han prohibido salir del país y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Por, sí. por lo que sucedió con la, con la chica, chica que, que falleció y con la causa anterior, que de la, la chica que muere en el Orfeo. La de, de la de Tania Abril. Claro, claro no, exactamente no. la del Orfeo, ¿no? Sí, sí, sí. Que uno de ellos estaba ligado a Belgrano también. Claro, sí, era vicepresidente. Era vicepresidente de Belgrano. Eh, mira, acá nos dice, muchacho, yo me fui de vacaciones a Mina Clavero, 15 días con 50 pesos. Una <risa> <risa> vida un poco mochileada, mochileando, qué sé yo. Pero en qué sí, época Tengo fue? 45 años. Claro, ahora, en qué claro, época, claro. con 50 pesos hacía un montón de cosas. Y a Mina antes. Clavero podías ir en aquellas épocas a Bansai o a Naturaleza. A Natura, sí. Los dos boliches que, que había. Sigue estando. Sigue estando. Natura, naturaleza sigue estando sí, sí. todavía. Hay Van, que ir el verano. Bansai creo que ya no, Bansai es el que estaba al frente del río. Al frente del río ese no está más. Creo que lo reabrieron como un bar una cosa así. Eso estaba bueno porque te animaban en la tarde, porque ponían música y todo desde el boliche. Hubo mucho tiempo que ese local estuvo, digamos, abandonado. ¿Sí? Sí, ahí justo el frente del balneario. Ah, mirá, mirá vos. Dice, recuerden también que la frontera actuaba la barra, dice. Sí, la frontera es camino a Carlos Paz. Ah, allá. Camino a Carlos Paz. sí, sí. Eh, sí, antes claro. de llegar al, al autódromo este que hay ahora, no me acuerdo, no me sale el nombre. Eh, ah, el, el, sí, el, así que hay karting, el, el Pro Racing. El Pro, el pro, pro Racing, Racing a mano ese, izquierda. Hay un lugar sí, que a mí siempre me hablan de que había una tribuna, no sé dónde era. La tribuna, el Jockey, sí. Ah, ah el Baro Cardin era, ¿no? Sí, sí. Eso, eh, íbamos mucho claro. ahí, sí. ¿Dónde está el, no el shopping ahora? Ah, claro. Claro, era eh, en no la, la tribuna del viejo hipódromo, claro. adentro en un salón de fiestas. Y se hacía el, el baile, el boliche ahí Y los que querían salir un rato Se sentaban en la tribuna y demás O si no, actuaba Que también sabía la barra bastante ahí 
en el espacio verde antes del hipod, antes de la pista del hipódromo y vos te ponías todo el lado de la tribuna a verlos a ellos. Pero sí, fue. Y en la frontera así, actuaba bro. Rodrigo. ¿Ah, sí? En sus comienzos. Pero... No he ido, no he ido. No, pero... no, me contaron. No, no, en serio estoy diciendo <risa> no he ido. <risa> Se enteró. <risa> no, <risa> eh, acá Dicen. dice una oyente, chicos, salía dos pesos del claro. Remy, pero el sueldo era de 500. Es verdad. Claro. Aproximadamente esa era la que. Eh, chicos, mi hija va a Velvet y a London, en ah. Nueva Córdoba. Y la entrada es en general varón o mujer y sale 10 lucas. Claro. claro. O anticipadas a 8 y 10 más para poder tomar algo. Así que fin de semana de por medio me sale 20 lucas la salida de la nena. Ese. La llevas y la traes, me imagino. <risa> También. Y, igual. Sí, Uber. Son precios controlados porque. No Pone ningún gasto adicional ahí eso sería lo que tiene que gastar un trago y la, 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 la entrada hay muchos boliches que te dan el valor de la entrada después para poder en una ah, eso es bueno. claro eso está bueno eso está y bueno, bueno igual que te dan un, un vasito un vaso <risa> un vaso claro. un vaso dice el chico promo 2001 me fui a Bariloche promo, con el viaje pagado por mí 540 pesos me llevé 250 y anduve sobrado. Dice. Era en otras épocas. ¿Saben cuánto sale hoy el viaje de su hija? ¿Cuánto vale? Dos millones quinientos mil pesos. Claro. El viaje de, de, de ah, Por eso, uh. bueno, pero saca la cuenta. No, yo todavía no. Eh, pero por eso saca la cuenta. Vos decís eh, dos millones de pesos y te sale ir a bailar 20 mil pesos. ¿Entendés? Sí. La diferencia de los dos pesos cuando hablábamos recién. Sí, sí, sí. O sea, yo recuerdo también. Hay más cuando, número, ¿no? cuando yo fui a Bariloche lo pagamos también 600 pesos, sí. una cosa así, el, el viaje. Y eh, los otros días que me generó, generó en casa una señal de alarma, claro, mi hijo está en cuarto año. Ya viene. Y llegó un primer, no sé si un grupo o un mensaje de viaje a Bariloche. Y, y le digo, ¿cuánto puede costar, Mati? Y me dijo, y debe ser cerca de 3 millones de pesos. Claro. Y para bueno, que está en cuarto, ¿no? Si arrancás claro. en cuarto, tenés más margen para ir. Y sí, todo bueno. quinto, se cerrará a fin de año de este y se pagará todo quinto y todo claro. sexto. Probablemente. Claro, si sí, hacen eso sí. para que puedan ir todo y parte para que no sea que tan pesado. Y, que ¿no? y aparte cuando... porque llegás y tenés la cenegresado, la claro, fiesta, sí. o sea, hay un montón no, de ropa. Y hablar que ahora en septiembre ya llega la primera cuota de la matriculación para el año que viene. Claro. Y no, mala, sexto año es un gasto. Yo la terminé de pagar hace nada, nada la matrícula. ¿no? Y, hay la matrícula y hay que pagar la cuota a la vez y quizá hay que sumar la cuota claro. de un viaje. Hay que sí. sumar lo de la cena de egresados, sí. tarjetas y ropa. Sí. Claro, exactamente. Alquilado. Dicen que una, una cena de egresados hoy es 70 mil pesos. Sí, no la más. tarjeta. Claro, nosotros somos cinco, imagínate. Claro, y después la ropa para y toda la ropa. familia. Sí, sí, sí. Y yo tengo este año mi hija que termina sexto grado también. Bueno, ahí tenés la re, eh, remera buzo también, ¿o no? Ya lo hicimos, eso, sí, eh. sí, sí. Y el viaje. Y el, y el viaje, viaje. viaje, sí, sí. Que le mando un abrazo muy grande a Gustavo de Vegia Turismo. Gustavo que hacen con ellos, Gustavo Vegiato, sí, sí, hacen con, con la empresa Vegia. Ah, van al viaje a, a las sierras, así que un abrazo grande a Gustavo, que está armando muy buenas salidas a Brasil. Mirá, ah, sí, 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 también sí, te sí. querés ir a Brasil. No, no. <risa> no, no. bueno lo de Vegia para Brasil. Hace, esa, hace esas promociones en colectivo, ¿viste? Que mucha gente. Sí. Claro. apuesta a eso sí. Sí, no me importa yo me voy en colectivo ahora sí, li... pero aparte vas durmiendo vas descansando se disfruto que... y sí. es mucho mucho más económico que irse que en el avión, el avión claro. no, ni hablar sí, 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 ni sí, hablar sí. ni hablar claro. bueno hemos tirado mira la variedad de temas que hemos hablado hay un montón acá eh, Río Fly Tevez. también estaba en, eh, en Nueva Córdoba. Córdoba y había claro. uno que te daba de comer que era vato el vato te daba la... fideos te sí. acordás Comiendo fideos. ¿Qué? El vato de la recta Martinoli. Y el de acá también, el de Sabatini. Claro. ¿Qué vos comés? ¿El jardín, vato? A las, ah. Como a las 4 o 5 de la mañana te traen. Ah, no, eh, una, salían bande... una quinta comida. Bandejeaba no, fideos con salsa. Fideos sí, con sí, salsa, con pero. Con... Sí, sí. Imagínate. Un local que te servía pizza. Pizza, con... pizza también, un montón. Bueno, sí, pizza sí, es mucho sí, más. Pizza, pero sí, se ríe, se ríe. Bato, de pronto a esa hora salían con bandeja de fideos. ¿Sabes cómo morfaba? Es una antigüedad, dice. Imagínate, él no imagina nosotros haciendo. Rulito. Barra, no, no, me dice acá Gonzalo. No, pero que, no, me, ¿Ah? me da sorpresa que te den comida. Pero, ahora, pero imagínate que ahora un boliche, vos te movés, te cobran, digamos. No, no, bailar, en te cobran. Había Para que te yo entraba gratis. Y comía, o sea, ya la mujer, 
La mujer entraba gratis. O sea, no, no pagaba por generar ningún trago. Y encima te daba un fideo. Era un. Era un <risa> mi era vieja un me mandaba. Anda a no comer. Anda, era un plan. Anda, <risa> anda, hija, ponete el día. Claro. Ahora en un boliche. O sea, ahora te sale carísimo. Sí, que entra al baño y te cobre. Eh, en Bato este sabía ver días que te regalaban vino para todos. Ah, había mira. una empresa, algo que promocionaba. Una, y había vino libre también para probarlo, ¿no? Pero sí, sí, lo de los fideos era así. O sea, había uno que, que sacaban, Si te cobraban ¿no? el guardarropa, entonces, ¿qué hacía? No íbamos a brigar. No, no pasa frío. No, 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 Morían de frío, no le importaba nada. La mini ahí. No que... nos hacía frío en ese época. Eh, dice Río Tercero, promedio para que salgan los chicos 10 mil pesos por fin de y yo tengo tres hijos, nos dice. Bueno, bueno pero está pero más barato. Está más barato. barato, sí, porque van a boliche aparte más sí, cerca. Más económico. Cosa, ¿no? A veces lo que sí pasa en los pueblos, y esto, perdón, pueblo, en las ciudades más pequeñas. Que los chicos van a boliches a otro pueblo, a otro lugar, y eso es el riesgo ese, viste, que se suben sí, no, el auto y la ruta, y, y después quién maneja, bueno, todas esas cuestiones hay que siempre tenerlas en cuenta, ¿no? Cuando mi hija salga a los boliches, el gasto será por dos, ya que lamentablemente tendré que quedarme con él. <risa> ah, mira, no veo la hora que llegue ese momento. Ese. Viste que hay, una, hay un videito de TikTok que dice ¿qué harías cuando lo vas a buscar a tu hijo al boliche y entra y empieza a bailar? <risa> la típica del viejo aplaudiendo. Esa me marcaron, dice, él es de viejo no, aplaudir. Y bueno, ahora cada vez que vaya a algún sí. lugar es como que sí. me ato las manos así, para, no, para no salir aplaudiendo. Dice, en algunos lugares daban comida porque no estaban habilitados como local bailable, sino como restaurante. Ah. Ah. Ahí está. Mira vos. No les quedaba no, otra. ¿En serio? Sí. Y bueno, el fideo era lo más barato. Era un bar con, con la posibilidad de cenar, pero no traía eventos públicos, digamos. Claro, claro. claro. Bueno, acá nos dan un nombre de una mujer que daba fideo también. Dice, eh, la Maru tiene más noche que Copo, la visión no. <risa> <risa> no. eh, buen día chicos, en 2019 me fui de vacaciones a bucios, 28 mil pesos a avión ida y vuelta para dos. Gasté 60 mil pesos en estadía y almuerzo y cena sin prohibirme de nada. Dice. Imagínate, ver menos de 100 mil pesos, hoy no haces nada. No. Eh, dice, creo que Bato te daba comida porque estaba inscrito como restaurante. Ah, mira vos, bueno, pero, pero nos daba las cosas que nos daban el beneficio. Había ¿no? algunos que estaban anotados como pub. Entonces podían pasar música, podían tener banda en vivo, pero no podían bailar. La prohibición era bailar. No, pero sí bailaba. Se bailaba. Sí, se bailaba toda la pero noche. En teoría el pub indicaba que no se debía bailar. Pero se, se cubrirían con esa. Claro. Claro. Eh, dice, buen día Maru, Tommy, Nacho, Dani. Lo mío fue icónico. A ver. Me casé. Mira cuánto que leer porque estoy con el micrófono que cruzo. Me casé. Lo que me debe estar viendo es decir, ¿qué hace esto? Me casé en el 2000 y pasamos luna de miel en Mar del Plata. Al día siguiente salimos de la terminal de ómnibus, despedimos a familiares y subimos. Nos sentamos al fondo del colectivo con mi esposa felices y me pregunta cuánta plata llevo le dije nada porque teníamos todo pago resumen pasamos la luna de miel con los 100 pesos que llevaba Siempre, ¿Cómo es época? No había ni idea de débito, creo. No, claro, si no llevaba el efectivo, fui. Tenían que girar guita o no sé, si no Fuiste. sé en qué año estamos hablando. Ah, el 2000. Tienen que mandar una encomienda. No, o... mucho cajero tampoco, ah, tampoco ¿no? Tampoco, eh. tan... La mejor visita mar del de mi vida, dice Gustavo. 100 pesos, digo. Siempre. Bueno, siempre esa es época, sí. Y bueno, son de, que se disfruta de otra manera. Dice, el problema es que después de unos tragos y después de las 2, 3 de la mañana solo son números sin sentidos. Eh, si los tenés, lo gastás. Y a veces pasa, claro. ¿no? Si te encontrás medio sí. pico caliente y te encontraste con plata. Y si estás con la aplicación abierta, viste que esa es. Uh, la eso que, es de terror es ahora. De terror. Sí, tienen el QR arriba de la barra. Ah, te cobran con QR. Claro. ¿Cómo es? ¿Cómo? En la barra claro. de los bolitos. Ah, va y cañón el QR. Chao. Claro. O sea, ahora tenés plata, ¿entendés? Claro. O sea, te... En Bariloche, sí. la época que yo fui, te daban una tarjeta en uno de los boliches mm. y vos gastabas con y después se te cargaba todo. Cuando vos ibas a salir, entregaba la tarjeta y te decía, bueno, debe tanto. En mi época, ahora de no tan lejana de Bariloche, ya era como un consumo medido. No sé por qué dice no tan no, lejana. No, no, me trato, me trato o sea, como si nosotros mal. fuera lejana. <risa> Chicos, ¿qué dice? No, no pero poste, no podías comprar, creo que era una hora de diferencia. O sea, vos comprabas y recién tenías que pasar una hora ah, mira. para volver a comprar. Ah, un poco mirá. más de control de... Claro, no era que podés ir a cada cinco minutos, che, dame, dame, ah, bueno, está bien. aunque tenga la plata. Está bien, está bien. Imagínate que yo fui promo 2000 en el colegio. Claro, yo soy Nosotros 2004. Fuimos, fuimos, <ríe> sí, fuimos, a, fuimos al viaje de estudio en el, en el año nuevo del 2000. Ah, pasa Y viste que nuevo, parecía que claro. se iba a acabar el mundo, ¿no? Sí, 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 claro. claro. Todo, Explotar sí. todo. Nosotros sí. vamos a estar pero, en Bariloche. Pero eso fue del 99 al 2000. 
cuando claro, claro, del 99 a 2000, 2000 tenés razón. Claro. Igual viste que siempre creíamos que se iba a acabar el mundo sí, y acá estamos. Acabar, <risa> cuando Maru fue a Bariloche yo no había nacido. Mira. <risa> Claro, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y, no, y mira las cosas que se perdió. Claro, mira, sí. mira vos. Hacemos la tanda. Los videos de vato. Los videos de vato. Ya seguimos, estamos hasta las 9 aquí en el Diario de Noticias. Diario de Noticias, el diario más escuchado. Diario de Noticias. Con Coca-Cola Retornable podés disfrutar momentos mágicos. Conseguí tu Coca-Cola de 1.25 litros de vidrio a solo 1.500 pesos en tu comercio de barrio más cercano. Con Coca-Cola estamos juntos en todas. 1.500 pesos, precio sugerido, precio final, sujeto a decisión de comerciante minorista. Válido en las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Bariloche y General Roca. Desde el 15 de 5 del 24 al 24 del 6 del 24. Para más información comuníquese gratuitamente al teléfono 0800-888-888. Polo Positivo presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. Polopositivo.com.ar Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos como siempre en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo. Energía positiva. ¿Tu vista se esfuerza? ¿Ya no ves tan nítido? ¿Necesitas acercarte o más luz para leer? Mientras antes vengas a vernos, más fácil será resolver tu problema. En Clínica de Ojos Santa Lucía te damos un turno con rapidez y la mejor solución. ¡Ya vas a ver! Pedí tu turno en santaluciaclinicadeojos.com.ar o te esperamos en Santa Rosa 1185. Santa Lucía Clínica de Ojos. Atendemos prepagas y obras sociales. 30 años de soluciones, 30 años de profesionalismo, 30 años dando vida a sus herramientas. Centro Service, el servicio oficial de Maquita en Córdoba, Sarmiento y Salta, teléfono 425-7793, WhatsApp 3515-29-9765. La moto de tus sueños está en Yumac. Tenemos amplia variedad, stock permanente y entrega inmediata. Con Visir, el crédito de Yumac, podés comprar hasta en 24 cuotas fijas, solo con tu DNI. Llévate tu moto con Visir, el crédito de Yumac. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón 3995. Sujeto a promoción crediticia. Recetate un alivio para tus gastos. En Sume Salud podés acceder a una cobertura de calidad a la mitad de precio que tu prepaga actual. Con más de 20 años de trayectoria, en Sume Salud estamos preparados para darte la mejor atención en salud sin pagar de más. Comunicate por WhatsApp al 3513-151-666 o visitanos en www.sumesalud.com.ar. Sume Salud, estás en nuestros planes. Más espacios verdes en la ciudad. El intendente Daniel Pacerini inauguró la plaza René Favaloro en Barrio Cárcano, la cual conectará e integrará a vecinos de la zona y barrios aledaños. Este nuevo espacio de encuentro, esparcimiento y diversión cuenta con playón de básquet y volei, cancha de fútbol de césped sintético, senderos peatonales, mobiliario, patio de las infancias, juegos de mesa e iluminación LED, la cual brinda mayor seguridad y la posibilidad de disfrutarla de noche. Con más obras, estamos brindando una mayor calidad de vida a todos los vecinos. Córdoba Capital. En Sunny Plus, facilitar tu experiencia de compra también es nuestra especialidad. Ahora podés financiar los materiales para tus instalaciones con Naranja X, con el plan 4 cuotas sin interés al mismo precio de contado. Sí, en 4 cuotas sin interés para que tus proyectos nunca se detengan. Sunny Plus, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Las farmacias del Hospital Italiano adhieren al mes mundial de la lactancia materna con increíbles promociones. Biberón boca ancha y mamadera boca larga, línea Babelito, 15% de descuento. Productos Havent y Chico, al mejor precio. Lactancia materna, el vínculo de amor y salud para la madre y el niño. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. No hay plata. ¿Cómo que no hay plata? En Nuris Muebles, tu aguinaldo vale más. Con cualquier tarjeta, tu mueble hasta en 12 pagos. Hasta 50% de descuento en precio de contado. Pasa por tu mueblería de la Castro Barros. Nuris, más financiación, más descuentos. Más conveniente cuidando tu bolsillo. Castro Barros, 993. WhatsApp, 3515. 50 86 66. 
la solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar. Vicor, vidriería de obra y particular, espejos, muebles, divisorios, trabajos a medida garantizados. Vicor, vidriería, para tu casa o grandes edificios. Llámanos al 461-5794 o visitanos en Avenida Armada Argentina 580. Vicor. Río Uruguay Seguros, la única aseguradora con calidad en gestión integral de seguros generales. Río Uruguay Seguros, hogar, personas, salud, vehículos, comercio e industria, transporte y mucho más. Seguros para tu tranquilidad. Río Uruguay Seguros.com.ar Seguimos en Diario de Noticias por sucesos. El diario más escuchado. de la mañana, 33 minutos. Bueno, hay que decir curiosamente que subió la temperatura, pero que tenemos 0,8 bajo cero, porque estábamos en 1,3 bajo cero hasta hace un ratito, y ahora eh, digamos que subió un poquito la, la temperatura en la ciudad, ya el sol está pleno y bueno, de a poquito irá eh, calentando algo, esta mañana bien fría que tenemos eh, los cordobeses en este viernes eh, 9 de agosto. Eh, recién un querido amigo y oyente, eh, el, el Gonchi, me decía que los autos tienen los sensores o en los paragolpes o en los, los espejos exteriores. Ah, el espejo mira. retrovisor ah, exterior. Ahí bien. tienen los, los sensores para tomar esta, esta temperatura que, que decíamos que suele ser muy fría o, o de mucho calor cuando le pega mucho el sol. Se ve que por eso es, ¿no? Que cuando le da ahí tienen justamente ese, ese tema, que las, las temperaturas se van muy abajo o muy, o muy arriba. Una del deporte, Tommy Cortita. Bueno, eh, hablamos de talleres un poquito. Ayer en la noticia que ha circulado por todos lados es el enojo de Ramón Sosa, que parece no quiere reincorporarse oh. después de esta disposición del club. Bueno, ¿qué hay para contar? En principio, es cierto que el jugador está, digamos, enojado con toda esta situación, algo molesto. Y vos sabés que ayer, justo a la tarde, en sucesos deportivos, dábamos cuenta de algunos detalles de cómo se ha ido dando toda esta novela de Ramón Sosa, que arranca con la, digamos, la no participación de Ramón Sosa en la pretemporada de Rusia. Recuerdan que Paraguay terminó de jugar en sí, la sí, Copa sí. América. Y él no viajó hacia allá. Y él debía viajar, incluso con pasajes pagos para el jugador por parte del club, y un Ramón Sosa que decide no ir a Rusia por parte del propio jugador. Regresó a Córdoba, eh, le comunica la decisión a la dirigencia de no entrenar él mismo y de no querer participar ah. tampoco de los partidos por esta chance de irse. de irse. Y le pide al presidente de Talleres que negocie con el Nottingham Forest porque era su deseo jugar en el fútbol de Inglaterra en la Premier League. A partir de que la negociación finalmente no se hace, me parece que el presidente de Talleres es un poco enojado por Ahora, ser el blanco de todos los por ahí, a pesar del mal momento del equipo eh, por ahí hacerse un poco, digamos de que la gente lo haga responsable de que Sosa no esté participando de estos partidos cuando en realidad lo que dice el propio comunicado de Talleres es que el jugador tomó la decisión de no entrenar y de no participar de estas fechas no es una decisión de la dirigencia Fasi un poco me parece cansado de tener que bancarse la crítica claro. por ahí de de los socios de talleres deciden sacar el comunicado. Sale esto de decir, el jugador está disponible, el jugador, claro. <ríe> Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a suceder el miércoles? Claro. Cuando talleres tenga que jugar frente a River. Lo cierto es que para hoy, después de esta reincorporación, por así decirlo, al plantel de, de talleres, no ha viajado a Buenos no Aires. Está, no está. No va a formar parte del equipo. Bueno, la pregunta, la duda pasa, ¿qué va a suceder en relación al día miércoles? Bien. Si Ramón Sosa va a jugar o no en la serie, en el partido de ida frente a River. Un River sin Borja, ¿no? Está, está lesionado. Sí, así que eh, no, mala no, noticia para River, sí, 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 buena, buena para, para Talleres. Talleres. El goleador de River se, se desgarró en principio sí. y no va a poder jugar. 8.36. Bueno, siempre los viernes nos gusta dar algunas buenas 
noticias también y recorrer eso que por ahí eh, eh, está hoy casi tapado, ¿no? Con tanto que hay para hablar. Pero es, es lindo saber que, por ejemplo, una cineasta cordobesa ha sido reconocida por Disney y la UNESCO. Se trata de Rosario Carlino, que ha participado del programa Story for Women 2024, apoyado justamente por The Walt Disney Company y la UNESCO, y ella lo ganó. A este, eh, a este evento, este programa en el cual ha participado. Así que la vamos a saludar a Rosario y vamos a charlar y que nos cuente un poco de qué se trata justamente esto. Rosario Carlino está en línea. Hola Rosario, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias bien. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por pre eh, prestarte a charlar un ratito con nosotros. Siempre que uno dice cine, productor, Disney, es como que a todos nos impacta. Bueno, y vos de pronto tenés este reconocimiento justamente de, de Disney y de UNESCO. Sí, es Está buenísimo, es, eh, un, es una convocatoria mundial que se hace eh, para proyectos que están en desarrollo eh, y que las lleva adelante Woman in Animation, que es una institución que promueve que haya más voces de mujeres en el cine, en la televisión y de animación, ¿no? Porque todo esto es de, de animación. Claro. Como sabemos, Disney es animación. Así que... Bueno, sí, participé en, en este en esta convocatoria que, bueno, eso era muy competitiva porque participaban personas y proyectos de todo el mundo Ajá. y solamente seleccionaban eh, a seis proyectos. Así que fue buenísimo ganar porque eso me dio la oportunidad de viajar a un festival en Francia, que es como el más importante del mundo para los que hacemos animación. Sí y poder presentar el proyecto ahí ante, bueno, los canales, las plataformas de streaming, otros productores, eh, y bueno, y estar un poco más cerca de poder producirlo. Rosario, y a ah, eso te iba a decir, si ya tenías un, el, el material completo, no, es un, es un proyecto que estás vos presentando con la posibilidad de que finalmente se haga. Exactamente, Ajá. claro, estamos haciendo el desarrollo, que es la primera parte que en la que escribís los guiones, claro. diseñas los personajes, creas el universo y después con eso salís a buscar plata para, para producirlo. Qué bueno, qué eh, bueno. Y Disney y UNESCO financian este programa para promover de que haya bueno más proyectos de mujeres este que se está, que se están viendo en la televisión y, y dando vueltas. ¿Y de qué se trata la, la historia, este, este proyecto que estás llevando adelante vos? Sí, es una serie de animación para adultos eh, que es una coproducción con Venezuela y Colombia, eh, el director es venezolano, y se, es, es una comedia negra que tiene elementos de sátira social y de absurdo también y de fantasía, y se trata de cuatro jóvenes eh, venezolanos que están tratando de volverse adultos en el medio de una Caracas eh, totalmente jodida y surreal, creada después de un accidente nuclear en los ochentas, entonces todos los personajes son mutantes. Ah, mutos, mirá. más surreal eh, que la Caracas actual, digamos. Tal cual, tal cual, <risa> es como una, una <risa> representación de, de cualquier ciudad latinoamericana. En claro, realidad. claro, claro, claro. Sí. Y qué bueno, qué, y cuál es tu, tu parte, digamos, dentro de todo esto, en qué estás dedicando más el tiempo vos en, ese, en esa obra que están llevando adelante. Yo soy la productora, eh, así que bueno, soy la que estoy ahí postulando convocatorias, yendo a los mercados, teniendo reuniones y buscando financiamiento para hacerla y también, bueno, acompañando al director con dándole devoluciones sobre el guión y sobre toda la parte creativa. Y deben trabajar eh, eh, mucho virtual, ¿no? Todo esto que están avanzando sí. ustedes, claro, claro. De hecho, nos conocimos en el 2019 y nos volvimos a ver este año en Francia con el proyecto y todo el, el resto de los años trabajamos virtual. Ah, mira vos, mira vos. ¿Vos eh, eh, qué estudiaste, digamos, para estar metida en todo este mundo de, 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 del cine, de la animación y demás? Yo estudié cine acá en la Universidad Nacional de ajá, Córdoba ajá. y la materia de cine está más orientada a lo que es filmar, ¿no? Como live action. Eh, pero había una materia en cuarto año que era de animación y a partir de que hice esa materia, que era una sola, eh, decidí que quería hacer eso para siempre, Ajá. así que empecé a como a especializarme un poco, como un poco autodidacta y haciendo, y después también estudié en España, eh, ahí sí una especialización en dirección y animación, y después haciendo, ¿no? 
cada, cada proyecto, cada serie, cada corto es como una, una nueva escuela. Qué bueno. ¿Y eh, cómo está Córdoba en ese sentido? Hace poco vi que hubo una charla que se dio aquí en el Museo de la Plaza de España sobre este tema de animación y demás. ¿Se está trabajando bien acá? Bueno, esa, eh, eh, no sé si vos te referís a APA Lab, que, que estuvo este año en abril, sí. ahí en el Museo de la Plaza España. Sí, 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 justamente, eh, sí, sí, sí. Ah, mira, sí, ese es un evento que organizamos nosotros, ajá, ajá. que lo organiza la Asociación de Productores de Animación de Córdoba, de la cual soy parte, eh, y lo hacemos justamente para promover la animación en Córdoba, para que la gente se pueda formar y también para traer eh, inversores, canales, productores que puedan ver lo que se está haciendo acá y, y bueno, y eventualmente hacer coproducciones o comprar contenidos o servicios. Claro, claro. Se depende eh, mucho de la, de la tecnología también en esto, ¿no? Sí, depende, depende bastante de la tecnología y, y bueno, también es súper importante el, el apoyo de los fondos públicos. En Córdoba tenemos el polo audiovisual claro. y tenemos una ley de cine eh, pero bueno, a nivel nación ahora ya no, no, no existe, el instituto no está financiando más contenidos y bueno, eso está haciendo un gran daño, la verdad, claro porque se, no se pueden producir muchas películas y, y eso también genera falta de trabajo y, y todo el derrame que hace la producción de cine. Sí, sí. Vos sabés que eh, siempre hablando de cine, de animación y de todas estas particularidades, me llamó mucho la atención que teníamos una Argentina que durante mucho tiempo estuvo casi al frente de Marvel, ¿no? Eh, Victoria Alonso, que se llama, y, y decía, mirá qué bueno ¿no? que haya podido eh, mujeres argentinas llegar tan alto a un a un nivel de, de, de producción eh, bien eh, tipo Hollywood, claro, además, Hollywood. Y, y, y cómo se puede, ¿no? A través de, de prepararse, fíjate vos lo contabas, recién pudiste ir a España, trabajar acá, presentarte acá, eh, hay hay una posibilidad de, de con esfuerzo y dedicándole a llegar también estos, a estos lugares. Sí, sobre todo porque tenemos muy buenas ideas uh -huh. y acá se, se, se generan y nacen muy buenas historias. Claro. Hay cortos este, y series que han sido premiados en todo el mundo, de hecho, un amigo y colega, Juan Pablo Saramela, que es de Buenos Aires, sí. tiene un corto que está en el libro de los de los récords, en el libro Guinness, por Ajá. el corto más premiado de la historia. Tiene, no sé, 300 premios. Mira vos, ¿y, y cuál es? Este, ¿Recordás el nombre como para poder buscarlo por ahí? Sí, se llama eh, Juan Pablo Saramela. ¿Y el, 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 corto, el corto? El corto es Luminaris. 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 Ajá. Sí, vos. exactamente. Y que sí. por ahí, eh, perdón por esto, capaz que lo tendremos que saber, digo, pero qué poco difundido eh, que justamente sea una producción argentina, además que sea tan tan destacada, ¿no? Sí, sí, tiene muchísimos premios. Mira vos, mira vos, luminares, así que lo vamos a. Sí, luminares. Y anoten <risa> también a Rosario Carlino, porque es con quien estamos hablando uh -huh. y a quien, por supuesto, saludamos y felicitamos por lo que han obtenido. Y bueno, y ojalá ese, ese producto que están llevando adelante eh, pronto también lo podamos ver. Bueno, sí, ojalá, yo también espero, estamos en eso. Bueno, felicitaciones, Rosario. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a vos, que estés muy bien. Chao, chao, buen día. Bueno, Rosario Carlino, entonces, productora cordobesa, participó y fíjense, seis productos en el mundo eligieron y uno de ellos justamente ha sido el de Rosario en esta coproducción argentino-venezolana-colombiana para ver si finalmente llegan a, a poder hacer este producto junto con The Walt Disney Company y la UNESCO que han sido los que han eh, llevado adelante el concurso y finalmente elegido a los ganadores. Qué lindo, sí. ¿no? Y salió sí. de acá de la Universidad Nacional de Córdoba Estoy de una acá, materia sí. que le gustó y que dijo, eh, por, es por ahí. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Tenés esas materias que te rompen la cabeza y esa fue la de animación en el caso de Rosario. Exacto, exacto. Así que bueno, y para buscar eh, luminaris. Entonces, Lo tengo acá, ¿cómo? 6 minutos 17, dice Ajá. que dura. Eh, como bien decía ella, Juan Pablo Saramele dice que es, eh, está el libro Guinness, porque es el corto más premiado, tiene más de 324 premios. Qué bien, qué bien. bueno, felicitaciones también a una, una producción eh, argentina. Tommy, ya las leonas en cancha. Sí, señor, exactamente, ya están calentando para jugar a las 9 de la mañana frente a Bélgica. Vamos, leonas, por... La medalla de bronce, eh, Es nuestra final, a poner todo sí. por esto, ¿no? A, Exactamente. A, a subirse a ese tercer escalón del podio. Exactamente. A seguir haciendo historia. ¿no? Si ganan, se quedan con la medalla de bronce frente a Bélgica. Así que, bueno, será un partido difícil, pero hay que bancar a las leonas que hoy nos pueden dar una alegría más en estos juegos. Bélgica, que ha tenido últimamente eh, muy destacado el hockey masculino y que ha logrado también un poco ser sorpresa y meter un buen eh, hockey femenino en estos Juegos Olímpicos. Y hablando de esto, ayer eh, la Lamentablemente el hacha Pailat se quedó con las manos, va, va, no pudo conquistar el oro, ¿no? Qué lástima. Para, sí. 
Sí, sí, sí. sí. <risa> no pudo la ser, la iba a ser su, Perdió la final. su medalla dorada con Alemania. Bueno, en este caso, eh, Países Bajos lo. Al lo final, Peilat, la única medalla de oro que pudo ganar era con el país desorganizado, con, el país, sí, con la sí, federación sí. que hacía las cosas mal. Con Argentina. Con los organizados, lamentablemente no ganó la de plata. Pausa, ya venimos en el último tramo del diario de noticias. Que no se quede casado. Diario de Noticias. Diario de Noticias. Por sucesos. Que tus instalaciones sanitarias no retrasen tu obra. Confía en Sunny Plus para tus instalaciones sanitarias y olvídate de las demoras. Contamos con el mejor stock, las mejores marcas y múltiples opciones de pago. Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, Alejandro Magariño Cervantes 911 y Avenida Armada Argentina 772. Sunny Plus, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Polo Positivo presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. Polopositivo.com.ar Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos como siempre en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo. Energía Positiva. Te damos la solución y en un solo lugar encontrá todas las respuestas a los trámites para lograr la nacionalidad. Estudio Jurídico Jaime Casas Toledo. Nuestra especialidad, ciudadanía italiana y española. Seguinos en Instagram, arroba Estudio Jaime Casas Toledo. Teléfono 3518 68 6029. Resolvemos tu trámite y anda preparando las valijas. Okinoy es una empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas. Okinoy es venta de repuestos y accesorios en Argentina. Okinoy es innovación y confort en cada detalle. También disponemos líneas de moto y bicicletas eléctricas 100% ecológicas. Conoce más en nuestras redes. Okinoy es un fuerte compromiso con la industria nacional. Frenar repuestos. Ahora encontrás todos los repuestos para frenos de todas las marcas, nacionales e importados. En Zona Sur, frenar repuestos. Asesoramiento, venta y colocación. Super oferta por inauguración. Pastillas nacionales y líquido de freno. 20% de descuento. Avenida Valparaíso 2815, frente a la estación IPF. Conoce más en arroba frenar-repuestos. Sumate a una alimentación más sana consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año. Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones, mix de frutos rojos, mango y una amplia variedad de productos para el hogar, comercio e industria. Distribuidor exclusivo en Córdoba. DLR Alimentos Congelados. 351 5 17 4305. Seguinos en redes como arroba conosud y arroba DLR Congelados. Fábrica de envases Robert Pack. Todo para la industria gastronómica. Vendés lomitos, pizzas, empanadas y querés que tu producto llegue bien. Comunicate con Robert Pack 479 4614. Calidad, precio, Robert Pack. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio. Orgullosos de ser argentinos. Cumplimos dos décadas y lo festejamos con dos ruedas. En Sume Salud llegamos a los 20 años y lo celebramos sorteando una moto. Participa, entra en nuestras redes y seguí los pasos. Tenés tiempo hasta el 15 de agosto para participar. Sume Salud, 20 años junto a tu salud. El gobernador Martín Yayora anunció la compra de 150.000 vacunas contra el dengue. Las dosis estarán destinadas a la protección del personal sanitario del ámbito público y privado, así como a quienes hayan cursado la enfermedad con un cuadro grave requiriendo internación de más de 24 horas y cuya edad esté entre los 15 y 59 años. La iniciativa tiene como objetivo principal prevenir, controlar y mitigar futuros brotes de estas enfermedades en la provincia durante la temporada 2024-2025. Córdoba vuelve a mostrarse previsora. Vamos a cuidar a los que nos cuidan, vamos a cuidar a nuestros vecinos, vamos a cuidar el sistema público y privado, porque para nosotros el sistema de salud es uno solo. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yallora. 
Sí, sí, esa voz. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutu Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutu, deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en arroba Tutu Automotores SAS o vení a Avenida Sabatini 4290. Tutu Automotores. Ya nos conoces. ¿Quieres comprar una gaseosa? Pero son las 3 de la mañana o el nene se olvidó los lápices para el cole y son las 6 y media. Ahora todo tiene solución porque la gringa abre las 24 horas. Sí, despensa la gringa abierto las 24 horas en Richeri 2738. La gringa. Los Ordano Inmuebles. ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también. Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico. Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad. Los Ordano Inmuebles. Armenia, esquina México. Teléfono 3512-455444. La moto de tus sueños está en Yumac. Tenemos amplia variedad, stock permanente y entrega inmediata. Con Visir, el crédito de Yumac, podés comprar hasta en 24 cuotas fijas, solo con tu DNI. Llévate tu moto con Visir, el crédito de Yumac. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón 3995. Sujeto a promoción crediticia. Daniela Sale, productor asesor de seguros generales, para cuidar y proteger nuestros bienes y nuestra calidad de vida. Brokers de seguros, Daniela Sale, 155 50 45 75. Seguimos en Diario de Noticias por sucesos. El diario más escuchado. Veo las cosas como son. De fuego en fuego hipnotizándonos y a cada paso. Últimos minutos del programa, últimos minutos de la semana en el diario de noticias. Ya se viene Milanesa con Buré en un ratito. Ellos van a estar siguiendo, por supuesto, todo lo que ocurra con esta definición de las Leonas, que a partir de las 9 de la mañana estarán eh, peleando por la medalla de bronce para la delegación argentina. Pero, como siempre, como los viernes, tenemos habitualmente nuestro espacio para nuestros médicos de cabecera, de allí de, del Centro Médico Integralis. Bueno, hoy tenemos la chance de hablar con el doctor Fernando Ulloque, a quien ya lo tenemos en línea. Fer, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Nacho, Maru, Buen Tommy. Día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, aquí estamos. Muy bien, muy bien, Fer. Y bueno, te, antes de, de saludarte a vos, decía esto de, de las Leonas, ¿no? que ya las vemos justo saliendo eh, a la cancha y, y sabemos que además de tu especialidad como médico pediatra, sos deportólogo también. Uh -huh. Y bueno, eh, hoy nos planteamos nosotros en el, en el inicio del programa esto de que, viste Fer, que muchas veces decimos eh, los Juegos Olímpicos nos ponen en una realidad, en un contexto mundial de cómo estamos parados en el deporte y también por ahí algunos lo llevan más allá y de cómo estamos parados como país. Y me parece que es interesante, post Juego Olímpico, sabiendo que tenemos cuatro años para llegar al próximo, algún día sentarse y hacer una evaluación eh, concreta de qué nos pasa. ¿Has podido vos, eh, eh, has pensado un poco esto? ¿Cómo lo tomás a esto de, del deporte argentino y esta realidad que hoy vemos? Sí, yo creo que fundamentalmente lo que se ha perdido es realmente el espíritu de, del olimpismo. Eh, el olimpismo tiene una característica fundamental que es el valor eh, del compromiso, del esfuerzo, de la dedicación y fundamentalmente el trabajo desde las etapas más iniciales de la, claro. del estímulo deportivo en los niños, eh, fundamentalmente en la escuela, desde, desde donde debemos arrancar en esas capacidades fundamentales para lograr en algún momento, digamos, realmente destacarnos o volver a destacarnos como, como en alguna época fue, ¿no? Claro, eh, yo creo que algunas veces lo hemos, lo hemos charlado, ¿no? Desde eh, esas clases de educación física que a todos nos han pasado de el profe que viene y son varones, bueno, tomen muchachos, hagan dos equipos, jueguen al fútbol. Ah. Eh, o chicas, ustedes vayan y jueguen al, al volei eh, o al sexto, no sé, lo que sea. Eh, y y, y no, eh, no, no aprovechar de esa, esa iniciación deportiva en sí, ¿no? Para decir, ah, pero mirá, acá este tiene un poquito, ¿por qué no incentivarlo, motivarlo a que, a que podamos sacar deportistas, ¿no? Desde ese primer paso. Justamente 
Esto se debe a, a una cuestión también, me parece, o creo yo, desde lo mediático y de considerar solamente el deporte como el resultado deportivo y el exitismo y olvidarnos que para llegar a esas situaciones hay muchos pasos previos que son fundamentalmente desarrollar esas capacidades iniciales, coordinativas, psicomotoras que si no las adquirimos en etapas bien precoces, después eh, es muy difícil de hacerlo con, con, con precisión. Nos adelantamos a querer tener campeones en et etapas muy precoces y nos olvidamos que para llegar a, a, ese, a ese nivel o a esa precisión hay un montón de etapas previas globales y respetarlas. Eh, fundamentalmente las capacidades madurativas que tiene cada chico y que son diferentes en cada uno eh, en particular. Entonces hay que saber desarrollarlas en su momento adecuado, lo que nosotros llamamos las fases sensibles del entrenamiento, y de esa manera ir desarrollándola de poco. Por eso están, son tan importantes la, la, las escuelas de iniciación deportiva sí. en las cuales el chico puede aproximarse a la mayoría de, de todas estas capacidades y estos valores eh, juntando un montón de experiencias motrices que le van a servir después cuando tenga, digamos, la edad madurativa necesaria, que no tiene nada que ver con la edad cronológica, sino la edad biológica de maduración que es individual de cada uno, poder realmente ahí eh, especializarse en un gesto deportivo determinado. Eh, ¿Hay programas hechos sobre esto y que por ahí no, no se aplican? Digamos, ¿se ha trabajado alguna vez a nivel país, sé que vos eh, tenés eh, como médico deportólogo eh, eh, digamos contacto con, con toda la República Argentina, con otros especialistas, como para avanzar desde, es, desde esas instancias básicas a, a generar deportistas en la Argentina? Hubo programas de atletismo muy importantes en nuestro país que lamentablemente se fueron perdiendo y bueno, gente muy valiosa que bueno, que no nadie recogió el guante, sobre uh -huh. todo en lo que es eh, atletismo social, que como siempre decimos, el atletismo es la madre de todos los deportes, porque en las capacidades que uno pueda adquirir de saltar, arrojar, correr, eh, trepar, eh, que básicamente se ciernen, digamos, en la base de lo que es el atletismo, lamentablemente eh, no, no, no a nadie ha recogido el, el guante y, y esos son los resultados que tenemos, ¿no? cada vez tenemos menos atletas, digamos, eh, eh, en esas disciplinas que, bueno, como son la base de, de todos los deportes. Claro. ¿no? Vos sabés que muchas veces ha habido que federaciones eh, han llevado adelante programas de captación y han sido muy positivos, eh, por ejemplo, en deportes en donde en su momento el volei, que yo conocía, sí. se necesitaban eh, chicos altos. Y bueno, se hizo una vez una, yo creo que era el Proname, el Iname, no recuerdo bien el nombre. Sí, sí, eh, programa de altura. Claro, y llegaron chicos de todo el país a la Federación Cordobesa y terminaron sacando muy buenos jugadores. Dios. Pero claro, se hace cada tanto, aislado, entonces por ahí puede haber generaciones enteras que se pierdan. Uno, uno hacía el, a, ayer hacían un razonamiento en cuanto al resultado de, de, de las Leonas, ¿no? Sí. Eh, el resultado adverso con respecto a Países Bajos. Y bueno, es muy simple. Países Bajos tiene una política de Estado con respecto al hockey. Claro. O sea, entonces, eh, tanto en varones como como mujeres. Entonces, bueno, cuando todos los esfuerzos y hay todo un Estado con políticas, eh, digamos, destinadas a fomentar, a dar mejor la infraestructura, entrenamiento, eh, lugares, eh, eh, equipamiento, etcétera, bueno todo es un poco más fácil, ¿no? Y estamos hablando de las leonas cuando creo que debe ser de lo más organizado, lo más armado a nivel nuestro también, ¿no? Es como que por eso también los resultados que se dan con las chicas. Tal cual, tal claro, cual. Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que hay que aprender de eso y fundamentalmente eh, desde etapas iniciales mm. no descuidar nunca que el, el niño tiene, eh, o sea, la práctica de actividad deportiva en el niño es un derecho. Claro. Pero también es un derecho como por ahí nos llenamos la boca hablando de los derechos del niño, saber que los derechos de practicar un deporte en forma segura, eh, de acorde a su nivel de madurez, de, de habilidad, a tener un docente calificado que lo guíe, no tratarlo como un adulto, sino como un niño, eh, elegir la actividad que va a desarrollar en cuanto a su interés, a lo que a él le guste, 
¿sí? No lo que nosotros queramos imponerle, ¿no? Y que, bueno, y que eh, la motivación, ¿sí? realmente el deporte es una motivación que lo aleje, digamos, de, de, del miedo, la ansiedad, el miedo al fracaso, eh, aprender a, a, a perder, aprender a ganar, claro. que a veces es más difícil que aprender a perder, y aprender de los ejemplos positivos, ¿eh? Sí. De, que tiene el deporte argentino, que los tiene también y muchos. Sí, claro, ojalá por eso que esto que estamos viviendo, que se está terminando, nos genere nuevos atletas, nuevas leonas, nuevos jugadores de fútbol, de básquet, de vole, de lo que sea, siempre con eh, el eh, proyecto a largo plazo, no esta necesidad de inmediatez, que hoy estamos luchando, Exacto. fíjate, ayer lo hablamos también con una psicóloga, de esa inmediatez del celular, del todo ya, de yo, eh, paso, paso, paso y veo, veo, veo. Bueno, hoy estamos con una herramienta que para muchas cosas es muy buena, que hoy entre para otras va muy en contra, ¿no? Y bueno, lograr eso, ¿no? Captar niños que se interesen por el deporte y pensar a largo plazo de que podemos ir mejorando. Hoy nuestra única medalla de oro, el maligno, eh, tiene la mitad del cuerpo prácticamente de titanio, sí. y eso implica, digamos, todo el esfuerzo y lo que ha tenido que hacer y lograr para, para poder llegar a su a su objetivo, ¿no? Claro. Entonces, eh, esta cuestión de perseverancia, constancia, disciplina y, y de cuidarse en cuanto a la salud también es fundamental para, para llegar a un deportista olímpico. Fernando, como siempre, muchísimas gracias. Abrazo grande Abrazo. a todos. Gracias, Fer. Sí, sí. Fernando Ulloque, pediatra, médico deportólogo, integrante del staff médico justamente del Centro eh, Integralis, acompañándonos como siempre en este espacio de nuestro médico de cabecera y haciendo un poco una evaluación y viendo qué se puede llegar a hacer para que no nos toque, no sé si el próximo, pero en varios años más, digamos, che, mira Argentina, otra vez, esta es la realidad que tenemos esta la realidad del país y se ve reflejado después en los resultados deportivos. Exactamente, pero bueno, y también está bueno que la gente lo empiece a ver porque mucha gente se llega al deporte, ¿no? A, a ver a Simón Biles, sí. a ver la, la, cómo hace paralela y que los chicos también digan, sí, che, yo elijo hacer es esto. Sí, sí. Sí. Todo, todo este tiempo hemos estado viendo mucho Todos, deporte sí, sí, y sí, no sí. solamente el, el fútbol como que estamos acostumbrados, sino que muchos deportes que la gente dice, mirá, mirá qué vos, lindo, esto, ¿dónde mirá? se puede practicar claro. esto en Córdoba? ¿Habrá cómo? Sí. Sí, eso está, 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 bueno. está muy bueno, está muy bueno. Bueno, nos vamos, chicos. Gracias, nos Maru. Nos no, por favor, el placer, como siempre. Recuerden que la máxima para hoy será de 14 grados, para mañana sábado 22 y el domingo 18, siempre con cielo despejado. Bueno, buen fin de semana. Gracias, Tommy. Hasta el lunes. Chao, Nacho. Hasta el lunes. Los esperamos hoy desde las 3 y media de la tarde. Estamos eh, con la cadena del gol, con todo el fútbol. Primero talleres y más tarde Belgrano. Bueno, y van dos minutos aproximadamente de juego. Las Leonas por ahora 0 a 0 frente a las chicas de eh, Bélgica en la eh, pelea por la medalla de bronce. Gracias Gonza, gracias Dani Friedman. Nos reencontramos el lunes. Abrazo grande, ya se viene Milanesas con Puré aquí a la suceso. Como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente. Te hace estar presente Detrás de aquella estrella Yo te veo pasar La noche dio su brillo Comenzó el descontrol Frota la adrenalina En una nube de alcohol Mejor no vamos a un hotel Allí la pasaremos bien Lo importante es estar Juntos tú y yo alguna vez fui descortés como una hormiga a la deriva por el andén siempre hay algo en mi mente
presente que te hace estar presente detrás de aquella estrella yo te veo pasar perdóname si alguna vez fui descortés Bienvenidos a esta ciudad cordobesa. Transmite Radio Sucesos. Desde el centro del país y para todo el mundo. FM 104.7. www.radiosucesos.com. Entre los planes de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba se destaca el Plan Platino, considerado muy relevante en cuanto a los sistemas prepagos. Cobertura de salud para mayores de 60 años con 100% de prestaciones en consultas, internaciones, laboratorio y cirugías. 50% de descuento en farmacias y lo más importante, médico personal a cargo de la historia clínica. Asistencias de urgencias y emergencias a través de la empresa vital. Para mayores de 60 años, el Plan Platino del Hospital Italiano de